আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছো ইঞ্জিনিয়ারিং কনসেপ্ট বুক সলভিং কোর্সে সবাইকে স্বাগত বুই ট্র্যাকার্সের পক্ষ থেকে এই কোর্সে ফিজিক্স কোর্সে আমরা শর্ট সিলেবাসের সবগুলো চ্যাপ্টারই কভার করার চেষ্টা করবো একে একে বরাবরের মতোই আমি তোমাদের সাথে আসি শাহরিয়ার কবির ট্রিপল ই সেভেন্টিন বুয়েট আর আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো চ্যাপ্টার ফোর ফার্স্ট পার্টের কাজ শক্তি ও ক্ষমতা আচ্ছা শুরু করার আগে কিছু কথা বলে নিই আমরা এই কোর্সটাতে অ্যাকচুয়ালি তোমাদের এইচএসসি হচ্ছে বাইশ ব্যাচ এবং তেইশ ব্যাচের দুই ব্যাচে আসলে কাজ কোর্সটা করতে পারো আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে টাইপ ধরে ধরে থিওরির প্রত্যেকটা থিওরি আগে কাভার করার চেষ্টা করবো দেন থিওরি অনুযায়ী হচ্ছে সেখানকে কিছু এক্সাম্পলগুলো সলভ করার ট্রাই করব আর অবশ্যই যত বেশি সংখ্যক ম্যাথ পারা যাবে তত বেশি সংখ্যক ম্যাথ করার ট্রাই করব আমরা তবে অবশ্যই থিওরিটা ক্লিয়ার হইতে হবে এবং তোমাদের গোলও এটাই হওয়া উচিত প্রত্যেকের যে থিওরিটা প্রথমে একদম ভালো মতো ক্লিয়ার করা উচিত সেটা কোনো একটা বই ফলো করে হোক বা যে কোনো কিছু ফলো করেই হোক আসলে থিওরি ক্লিয়ার ছাড়া ডিরেক্টলি কেউ যদি সূত্র মুখস্থ করে ম্যাথ করতে যাও আসলে পারবা না বা করতে গেলে আটকায় যাবা কারণ এখানে হচ্ছে বহু কেস বা বহু সিনারি বানানো পসিবল তো অবশ্যই প্রত্যেকের এটাই উচিত হবে যে থিওরিগুলো সুন্দর মতো একদম মানে ফার্স্টে হচ্ছে থিওরিটা ক্লিয়ার করাটা একদম জরুরি তো দেন প্র্যাকটিস করো বিভিন্ন বই থেকে প্র্যাকটিস করতে পারো আবার বই বইয়ের পাশাপাশি হচ্ছে কোশ্চিন ব্যাংক বা এগুলো অ্যানালাইসিস করতে পারো তো আমার সাজেশন হবে যে তোমরা এই কোর্সটার ভিডিও যদি দেখে থাকো তাহলে অবশ্যই এটা শেষ করার পর অবশ্যই একটু নোট করার ট্রাই করবা দেন অবশ্যই তোমরা কোশ্চিন ব্যাংকটা সলভ করবা এটার পরপরই তাহলে আশা করি কোশ্চিন ব্যাংকের প্রবলেমগুলোতে সলভ হবে না এবং মানে সলভ হয়ে যাবে এবং সে প্রত্যেকটা ম্যাথই আশা করি পারবা তখন যদি কনসেপ্টগুলো ভালো মতো বুঝে থাকো নাহলে বারবার কয়েকবার দেখো ভিডিওগুলো ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করো আশা করি হয়ে যাবে বুঝতে পারবো সব কিছু তো চলো শুরু করা যাক তাহলে আচ্ছা আরেকটা জিনিস ভাইরা আমি হচ্ছে লেকচারটা কেমনভাবে সাজানোর চেষ্টা করেছি যে দুই ভাগে আমরা এই চ্যাপ্টারটা শেষ করব ফার্স্ট পার্টে আমরা শুরুর দিকের কমন টাইপগুলো নিয়ে কাজ করব আর সেকেন্ড পার্টের দিকে লাস্টের দিকে ওই যে কুয়ার এবং ক্ষমতার কিছু ম্যাথগুলো আছে ওগুলো সলভ করে দেন হচ্ছে এখানকার প্র্যাকটিস প্রবলেম টাইপের যেসব কনসেপ্ট বুকে দেওয়া আছে ওই ম্যাথগুলো একটু করার ট্রাই করব ঠিক আছে চলো শুরু থেকে আমরা শুরু করি আচ্ছা তো প্রথম পার্টটা হচ্ছে কৃত কাজ নির্ণয় তো কৃত কাজ নির্ণয় কি হবে আচ্ছা তো আমরা প্রথমে হচ্ছে কাজের এই এই চ্যাপ্টারে কাজ কাজ বলতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি বুঝছি কাজ অ্যাকচুয়ালি কি বল আর স্মরণের গুণফল ঠিক আছে বল আর স্মরণের গুণফলটাকে আমরা কাজ বলছি তো এখানে যে বল আর স্মরণ হচ্ছে এস তো বল আর স্মরণের এই এই ভ্যালুগুলা অবশ্যই আমরা এখানে কনস্ট্যান্ট আকারে চিন্তা করছি দুইটা বলই হচ্ছে মানে বল এবং স্মরণ দুইটাই হচ্ছে কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ কোনো একটা জায়গায় একটা বল কাজ করতেছে এরকম একটা কনস্ট্যান্ট বল কাজ করতেছে এবং এই কনস্ট্যান্ট বলটাই পুরো জায়গা জুড়ে কাজ করতেছে অর্থাৎ এক্সাম্পল আঁকা আমরা বলতে পারি ধরো যে একটা দশ নিউটন বল কোন একটা জায়গায় কাজ করতেছে তো ধরো বিশ মিটার জুড়ে একটা দশ নিউটন বল কাজ করতেছে অর্থাৎ তুমি ধরো কোনো একটা বস্তুকে বল প্রয়োগ করতেছো বিশ মিটার জুড়ে তাকে একটা বস্তু একটা বস্তুকে তুমি বল প্রয়োগ করতে করতে থেরা নিয়ে গেছো তার মানে কি হইলো যে এই যে প্রত্যেকটা দূরত্ব এই পুরো ডিস্টেন্সটুকুতেই তুমি আসলে প্রতিটা মুহূর্তে ওই বস্তুটার উপর বিশ নিউটন করে বল প্রয়োগ করছো জিনিসটা এরকম ঠিক আছে মানে একটা সিঙ্গেল বল একটা একটা নির্দিষ্ট মানের বল তুমি পুরো দূরত্ব জুড়ে একটা বস্তুর উপর প্রয়োগ করছো তার মানে এইটা হচ্ছে আসলে ধ্রুব বল দ্বারা কাজ ঠিক আছে হ্যাঁ দূরত্বটা অবশ্যই চেঞ্জ হইতেছে দূরত্বটা কনস্ট্যান্ট হইতে হবে অলওয়েজ এমন কোনো কথা না দূরত্বটা চেঞ্জ হইতেছে কিন্তু দূরত্বের সাপেক্ষে প্রতিবারই বলের মানটা কনস্ট্যান্ট আছে সো এই এই কনসেপ্টটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি বলছি যে ধ্রুব বলের দ্বারা কাজ আমরা যেখানে বলছি ধ্রুব বলের দ্বারা কাজ এটা দ্বারা এটাকেই বোঝাচ্ছি তো ধ্রুব বলের দ্বারা কাজ যদি হয় মানে এক নম্বর কেসটা যে একদম ধ্রুব বলের দ্বারা কাজ তাহলে ডাব্লিউ ইকাল টু এফ এক্স এখন এটাকে আমরা ভেক্টর আঁকাও চিন্তা করতে পারি কারণটা হচ্ছে যে আমরা এখানে ভেক্টর ফর্মেটটা লিখছি এটাকে যদি আমরা ভেঙে দিই তাহলে কী পাইতাম ওই যে ভেক্টরের গুণফল করলে কী হইতো এ ডট বি এর গুণফল এফ এক্স কস্তিটা পাইতাম ঠিক আছে অর্থাৎ এখন হইতে পারে যে আমরা যেদিকে বল প্রয়োগ করতেছি স্মরণ তো সেদিকে নাও হইতে পারে যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরো এখানে হচ্ছে ধরো এখানে হচ্ছে একটা 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 বক্স আছে 
एक बक्सर ऊपर तुम्हारा धरो बल प्रयोग करतेस ए बक्सटा एखे मटीत आम जो बस्तुटार ऊपर यह बस्तुटा के भाव टानी ऊपर दिख बराबर यह टेने तो जो ऊपर दिक बराबर एदी के टनते थी तर मैंने कि बल्ट क्च कर कौन बराबर ये ऊपर बराबर एक बल क्च कर बराबर एक बल क्च कर बस्तुटार ऊपर एन बस्तुरा जो एदी के टाना है बस्तुरा तो ओदी के जाए ना कारण बस्तुरा गड़ाए गड़ाए सामने दिखे आगे जो थको बस्तुरा गड़ाए गड़ाए सामने दिखे आगे जो थको तो देखो यार ये भलो कर ख्याल कर लक्ष्य करवा बस्तुर सरण होते से यही बराबर क्योंकि बस्तुरा तो बल प्रयोग करते आक दिखे सो दोटार मजखने एक एंगल आ थीटा कौन रही है तेल अवश्य देखो एखे क्योंकि बल मान ध्रुव बल ही आल मान ध्रुव आसे और तरह समय सपेक्षे आस्ते आस्ते एखे धरो टाइम मान जिरो एखान के आस्ते आस्ते सामने दिखे आगे आगे एक टी समय पर हमें कत दूरे एक टी समय पर एक्स दूरत दूरे सामने चले आसब कंतु बल सरण और दिक सरण और दिक दोटार मध्यवर्ती कौन अवश्य आलदा एक थीटा कौन तैरि गे तो तक अवश्य हमें सूत्र यूज करब जो एफ एक्स कस थीटा ठीक है और जदि दूटा एक ही दिखे है जमन हमें जो वस्तुता के दिक बराबर टनत सोजा एदिक बराबर बल्ट प्रयोग करतम जो धरो धर तुम्हारा बस्तुटार ऊपर एदिक बराबर बल प्रयोग कर सामने दिखे बल प्रयोग कर सो जो इनकेस धरो बल मान एदिक हईल इनकेस धरो बल मान एदिक हईल एफ डैस बराबर हईल तेल क्यों तक क्योंकि जिरो डिग्री हो जाए यह दूटार मजे कारण सरण है जेदि बल्ट ठीक से दिखे तो सरण और बल दूटे जी सेम दिखा है तक क्योंकि ये कस तिर मानट कि जिरो डिग्री हईत तो कस जिर मान मान कत हो वन हो मैंने जो एक ही दिखे है बल और सरण एक ही दिखे तो एक ही दिखे हवा मैंने कि थ्रीटा इक्ल्स टू जिरो डिग्री और थ्रीटा जी जिरो डिग्री हम क्या डब्ल्यू इक्ल्स टू शुद्ध एफ एक्स ठीक है तो ये दूटार एफ और बल और सरण गुणफलटाई तक आप क्ज हिसाब से यूज करते ठीक है सेकेंड केसटा एक देखे आसा जा अच्छा सेकेंड केसटा बोलते परिवर्तनशील बल द्वारा क्या कत हो तो ये एक देखी धरा हे एखे ये बल्ट प्रयोग करते बल मान कन्सटैंट ना तक जो कन्सटैंट ना ये बोझान समय अवश्य ग्राफ बा फांगशन यूज करते हैं जो बी जो जैगाते बल मान कन्सटैंट ना तर मैं क्या भाव बुझ अवश्य ये बुझाना ट्राई करब जो यार जो बल मान बल मान को फांगशन आकार आसे धरण जो बल मान एक टाइम फांगशन आकार सरण फांगशन आकार आ धरे निल सरण फांगशन जे अच्छा ये टी एना धरे निल सरण फांगशन आकार आज है कि होते से जो सरण फांगशन आकार थ्री एक्स स्कोर प्लस टू एक्स प्लस फाइव ए रखम एक सरण मैं एक्सर मान हमें बसब तो सरण बसब जो पाँच सेंटीमिटार धरे जो टानी पाँच मीटार धरे जो एक वस्तु के बल प्रयोग करी तेल वही प्रति समय आलदा आलदा बल है एगो अवश्य एरक ग्राफ आकारे प्रकाश करा जाए देखो ख्याल करो ये एरक एरक ग्राफ आकार प्रकाश करा जाए अच्छा ये फांगशन साथ मिलता से ना ट्राई कर धरो डिफारेंट को ग्राफ आकार तो एम जो बी धर ये वस्तुर य पॉइंट छो धर प्रथम य पॉइंटा छो तो पॉइंटा धर एक ए पॉइंट एर पर धर वस्तु ये पॉइंट छो तो पॉइंट धर हे एक बी पॉइंट तेल ये बी पॉइंट ए थे बी ते जो जा बस्तुटा तो ये बी ते जा वस्तुर ऊपर प्रयुक्त मैं टोटाल बल फल टोटाल क्या है क्या अवश्य परवर्तनशील बल कारण ख्याल करो प्रति समय धर सरण बसाना आज तो प्रति सरण आलदा आलदा सरण देखो प्रति जैगे भिन्न भिन्न बल क्या करते हाइटगुल्लो हम बल मान हाइटगुल्लो हम बल मान ठीक है तेल आलदा आलदा सरण जीतु क्या करते हैं कि बोलते अवश्य तेजे बोलते मैं कि करते प्रत्येक सेकेंडे प्रत्येक टाइम धर ये पजिशन ही हमारे बल गुण सरण हिसाब से क्या बेर এই পজিশনে আরেকটা বলগুণ সরণ হিসেবে একটা কাজ বের হবে এই পজিশনে বলগুণ সরণ আরেকটা কাজ বের হবে এরপর সবগুলা কাজকে যদি আমি যোগ করি তাহলে কি আমি টোটাল কাজ পাবো না তো এই যোগ করার কনসেপ্টটাকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি এই যে যোগ করার কনসেপ্টটাকে আমরা ইন্টিগ্রেশন দিয়ে প্রকাশ করি তার মানে কাজই কষ্ট এবার ইন্টিগ্রেশন অফ বল গুণ হচ্ছে এই সরণটাই আর সেটা অবশ্যই সরণের মান এ থেকে সরণের মান বি পর্যন্ত খেয়াল করবো সরণের মান এ থেকে সরণের মান বি পর্যন্ত বুঝতে পারছি আচ্ছা এটাকে আবার টাইম আকারে চিন্তা করেন এটা টাইমের ফাংশন থাকলে কিন্তু আলাদা হবে চিন্তা করতে হইতো ঠিক আছে সেটা টাইমের ফাংশন এটা সরণের ফাংশন সরণের ফাংশন আর বল ভেসেস সরণের যদি গ্রাফটা দেওয়া থাকে এই যে এই বরাবর বল দেওয়া থাকবে আর এই বরাবর সরণ দেওয়া থাকবে এরকম কোনো একটা গ্রাফ দেওয়া থাকলে ওই গ্রাফ থেকেও তুমি আসলে ইন্টিগ্রেশন করে ভ্যালুটা বের করতে পারো ঠিক আছে গ্রাফ থেকেও ইন্টিগ্রেশন করে ডিরেক্টলি তোমরা সরণের ফাংশনটা সরণের ভ্যালুটা বের করতে পারো আচ্ছা এটা আমি এই 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 পরের পাশে একটু আরেকটা আর একটু খেয়াল করো এই পাশে দেখো আচ্ছা ধরো এই এইটার একটা এক্সাম্পল আকারে আমরা একটা চিন্তা করতে পারি আচ্ছা এটা হচ্ছে পরিবর্তনশীল বলের একটা এক্সাম্পল যে ধরো আমি তোমাকে বলছি যে এখানে 
একটা বস্তু এই বরাবর গতিশীল তো তার এই বরাবর স্মরণ দেওয়া আছে এই বরাবর তার হচ্ছে বলের মান দেওয়া আছে এবং ফাংশনটা ধরো এরকম একটা লিনিয়ার ফাংশন একটা লিনিয়ার ফাংশন তো ফাংশনটা যদি লিনিয়ার হয় তাহলে কি হবে একটা লিনিয়ার ফাংশন যদি হয় তার অবশ্যই ভ্যালু দেওয়া আছে ধরো নাও যে এই পয়েন্টে এই পয়েন্টে তার একটা ভ্যালু দেওয়া আছে যে এই পয়েন্টে বলের মানটা হচ্ছে ধরো পাঁচ আর এই পয়েন্টে একটা এটা একটা পয়েন্ট এই পয়েন্টটা ধরো বলের মান হচ্ছে দশ ঠিক আছে আর এই দুটা পয়েন্টে স্মরণের মান ধরো দিয়ে দেওয়া আছে উল্লেখ করে দেওয়া আছে স্মরণের মানটা যে ধরো এই পয়েন্টে স্মরণের মান হচ্ছে এটা হচ্ছে তিন মিটার আর এইটা ধরো আট মিটার খেয়াল করো তাহলে আমার যদি এখন দেখো এখানে দেখো স্মরণের পরিবর্তনের সাপেক্ষে কিন্তু বলের মানটাও কী হইতেছে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ চেঞ্জ হইতেছে তা আমি যদি এই জায়গাতে বলি যে আমার এই জায়গাতে টোটাল মানে কাজ কতটুকু হয়েছে তিন মিটার থেকে আট মিটার পর্যন্ত টেনে নিতে আমার টোটাল কাজ কতটুকু হয়েছে তাহলে এটা আমি কীভাবে বলতাম অবশ্যই ইন্টিগ্রেশন করতে হইতো এফ ডট ডি এক্স এ থেকে বি পর্যন্ত করা লাগে আমরা যেটা জানি অ্যান্ড কথা হলো আমার এফ আর ডি এক্সের বিষয়টা একটু খেয়াল করো আমি এখানে স্মরণ ভ্যাসেস বলের একটা গ্রাফ আঁকাই দিছি আমি কিন্তু এখানে ডিরেকশনের কথা কথা কিন্তু বলি নাই কিছু আমি যে শুধু ভ্যালুগুলো প্লট করছি না তো এই টাইপের যখন প্লট দেওয়া থাকবে তখন আমরা বুঝে নিব যে দুটার মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা আসলে জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ বলার স্মরণের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা জিরো ডিগ্রি এই যে বলার স্মরণের মাঝের অ্যাঙ্গেলটা জিরো ডিগ্রি এই অ্যাঙ্গেলটা জিরো ডিগ্রি ঠিক আছে তো জিরো ডিগ্রি মানে কি যদি আমি জিরো ডিগ্রি চিন্তা করি তাহলে এই যে এফ আর ডি এক্সের এই দুটো ভেক্টরের ডট গুন ফলের মানে তো অ্যাঙ্গেলের মান লাগবে না আমার শুধু শুধু ভ্যালু দুটা হলেই হবে এফ ডি এক্স এ বি ওকে খেয়াল করো আচ্ছা এখন দেখো এখন আমি বলের মানটা এখানে আমাকে বসাইতে হবে স্মরণের ফাংশন আকারে তাহলে অবশ্যই আমার এই ফাংশনটা এই ফাংশনটাকে স্মরণের ফাংশন আকারে আমাকে দেখাইতে হবে তাহলে আমি যদি বলের ফাংশনটাকে এখানে খেয়াল করো দেখো এর একটা সরলেখা এটা সিম্পলি একটা সরলেখা যে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত গেছে ঠিক আছে এখন কথা হলো তোমরা চাইলে এটা একটা ফাংশন ওয়াই কল টু এম এক্স প্লাস সি একটা ফাংশন আকারে লিখতে পারো জিনিসটাকে চাইলে এটা কিন্তু লিখা যায় দেখো এটা কি হবে এই ফাংশনটার ঢাল কি হবে সিম্পলি এই ফাংশনটার ঢাল যদি খেয়াল করো আচ্ছা আমরা পুরো ইয়ে দিয়ে লিখে ফেলি ইকুয়েশন আকারে লিখে ফেলি জিনিসটাকে যদি ইকুয়েশন আকারে লিখি তাহলে কি হবে দেখো সেটা রেড দিয়ে লিখে ফেলি আমি যদি এভাবে ফাংশন আকারে লিখি তাহলে আমাকে আমাকে লিখতে হবে এভাবে ওয়াই মাইনাস টেন আর নিচে হচ্ছে টেন মাইনাস ফাইভ ইকুয়ালস টু এক্সের পার্ট টু কী হবে এক্স মাইনাস এইট এইট মাইনাস থ্রি এই যে এইখান থেকে ওয়াই ইকুয়াল টু এম এক্স প্লাস সি টাইপের একটা ফরমেট পাবো এই কোনো কোনো গুণ করে দিলে ওই ফরমেটটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে তো ওই যে ওই ওয়াইয়ের মানটা ওই ওয়াইটা অ্যাকচুয়ালি কি এফের মানটা ওই এফের মানটা এখানে তুমি বা ওয়াইয়ের মানটা এখানে বসাই দিলেই সেটা একটা সিম্পলি একটা এক্সের ফাংশন হবে দেন ওইটাকে যদি আমরা এই এ থেকে বি এ থেকে বি করটা এ থেকে বি হইতেছে এইটা এই যে এটা হইতেছে এ ইজুকালস টু এটা হইতেছে বি ইজুকালস টু তাহলে এই যে এ থেকে বি যদি তুমি বসাই দাও এই দুটো ভ্যালু এখানে বসাই দিই ইন্টিগ্রেশন করে ফেলে রেজাল্টটা বের হয়ে চলে আসবে ঠিক আছে দেখো আমরা এটা রেজাল্টটা একটু বের করার ট্রাই করি এটা ফাংশনটার রেজাল্ট আস্তে আস্তে হচ্ছে আচ্ছা লক্ষ্য করে দেখবে এইটার এটার সলিউশন করে দেখবে ওয়াই ইজুকাল টু আসবে এক্স মাইনাস এইটিন ঠিক আছে তার মানে ওয়াইটা আমরা ফাংশন আকারে মানে এফ আকারে ইউজ করতেছিলাম এফের বদলে আমরা ওয়াই লিখতেছিলাম এই জায়গায় তাহলে আমরা ওই ভ্যালুটা বসাইতে পারি এক্স মাইনাস এইটিন এটাকে যদি আমি থ্রি থেকে এইট পর্যন্ত ডি এক্সের সাথে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমাদের ফাইনাল রেজাল্টটা চলে আসবে ঠিক আছে সরি আমি এটা একটু উল্টা লিখে ফেলছি এখানে হচ্ছে এইটিন না এখানে হচ্ছে টু আসতেছিল ওকে এটা হচ্ছে প্লাস টু আসতেছিল তো প্লাস টু বসাই দিলে এটা ফাইনাল রেজাল্ট আসবে এটা তোমরা এই প্রসেসে একটু ক্যালকুলেট করে দেখি এটা এটা সিম্পলি জাস্ট ইন্টিগ্রেশন করলে হয়ে যাবে আমরা একটু এটার আরেকটা ওয়ে দেখি ঠিক আছে এটার আরেকটা ওয়ে ছিল হচ্ছে যে ওই সেম ম্যাথটাই আমরা আরেকভাবে করতে পারতাম আরেকভাবে কীভাবে করতে পারতাম দেখো আমার আমার পুরো চিত্রটার দিকে একটু তাকাও তোমরা যে এই যে এই পার্টটুকুর আমার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে যে এই যে এ থেকে বি পয়েন্ট পর্যন্ত আমার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তো আমি যদি ইন্টিগ্রেশনটাকে ক্ষেত্রফল আকারে কনভার্ট চিন্তা করি তাহলে কিন্তু জিনিসটা হয়ে যায় ইন্টিগ্রেশন আর ক্ষেত্রফলের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই আসলে মানে আমি যদি ওই প্লটটার দিকে আবার একবার দেখি যে আমার এরকম একটা প্লট ছিল তো আমার এরকম একটা প্লট ছিল আমার হচ্ছে এটার ইন্টিগ্রেশন করতে হবে তা আমি যদি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত সিম্পলি যদি ইন্ট
ওই ফাংশনটা কে dx দিয়ে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলা এবং লিমিটটা বসায় দেওয়া এটাই কিন্তু হচ্ছে আসলে সিম্পলি আমাদের কি ওই ইন্টিগ্রেশনটার মান আসতো তাহলে যদি আমরা ক্ষেত্রফল বের করতাম দেখো এটা একটা ট্রাপেজিয়াম হতো আসলে কিন্তু ঠিক আছে আমরা যদি আগের আগের চিত্রের সাথে কম্পেয়ার করতাম তাহলে আগের চিত্রটা দেখো এটা একটা ট্রাপেজিয়াম আর কিছু না এটা সিম্পলি একটা ট্রাপেজিয়াম তাহলে ওই ট্রাপেজিয়ামটার ক্ষেত্রফল বের করলে কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে আমার এখানে ভ্যালু দেওয়া ছিল পাঁচ এখানকার ভ্যালু দেওয়া ছিল দশ এখানকার ভ্যালু দেওয়া ছিল থ্রি এখানকার ভ্যালু দেওয়া ছিল এইট তাহলে এটাকে যদি আমরা একটা ট্রাপেজিয়াম আকারে চিন্তা করি অথবা তোমরা চাইলে এটাকে একটা ট্রায়াঙ্গেল প্লাস হচ্ছে একটা আয়ত আকারে চিন্তা করতে পারো তাহলে টোটাল ক্ষেত্রফল কত আসবে খেয়াল করো যদি একটা ট্রায়াঙ্গেল প্লাস আয়ত আকারে চিন্তা করি তাহলে আমাদের রেজাল্ট হবে কি এই উপরে ট্রায়াঙ্গেলটার ক্ষেত্রফল কি হাফ ইন্টু ভূমি হইতেছে তিন থেকে আট পর্যন্ত হচ্ছে পাঁচ আর উচ্চতা হইতেছে পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত হচ্ছে আরেকটা পাঁচ প্লাস আর এটার নিচের যে হচ্ছে আয়তটা থাকবে আয়তর ক্ষেত্রফল কি হবে আয়তার কি এই ভূমি ভূমি কত তিন থেকে আট পর্যন্ত হচ্ছে একটা পাঁচ আর জিরো থেকে ফাইভ পর্যন্ত এই যে এই হাইটটা এই হাইটটা নিজেও তো একটা পাঁচ এই হাইটটা নিজেও একটা পাঁচ তাহলে টোটাল ভ্যালু কত আসবে এটা হচ্ছে পঁচিশ বাই দুই প্লাস হচ্ছে পঁচিশ তাহলে হচ্ছে থ্রি বাই টু ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ আচ্ছা টোয়েন্টি সেভেন বাই সরি সেভেন্টি ফাইভ বাই টু এরকম কিছু একটা আসবে এত মিটারের মতো এত জুলের মতো আসবে মিটার কেন বলছি এত জুলের মতো একটা কাজ আসবে বুঝতে পারছো বিষয়টা ওকে আমরা একটু এর পরের কেসটা একটু দেখার চেষ্টা করি সো এই টাইপের ম্যাথ আশা করি আসলে এখন পারবে সমস্যার কথা না সো পরেরটা ছিল কৌণিক কাজ বের করার একটা জিনিস আচ্ছা কাজ এতক্ষণ আমরা যে বলগুলো প্রয়োগ করছি এগুলো তো মানে একটা রেখা বরাবর সরল রেখা বরাবর একটা বল প্রয়োগ করছি ডিরেক্টলি এতক্ষণ আমরা কি করছি একটা সরল রেখা বরাবর বল প্রয়োগ করতাম বা একটা বস্তুর উপর ডিরেক্টলি বল প্রয়োগ করতাম এমনি সোজা একটা বস্তুর উপর এমনি ডিরেক্টলি বল প্রয়োগ করতেছি তার জন্য স্মরণ হইতেছে অথবা এটা হইতে পারে স্মরণ সোজা হইতেছে অথবা অন্য কোনো দিকেও স্মরণ হইতেছে যে কোনো দিকে স্মরণটা হইতে পারে ঠিক আছে তো আমরা এটা কনসিডার করছি না এখন এখন ধরো বস্তুর উপর বল না প্রয়োগ করে টর্ক প্রয়োগ করছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে লাস্ট কেস কেস জিরো থ্রি ধরো কোনো একটা বস্তুর উপর বল না প্রয়োগ করে টর্ক প্রয়োগ করছি একটা টাউ টর্ক প্রয়োগ করছি তাহলে কি হবে টাউ টর্ক প্রয়োগ করলে কিন্তু ওটা বস্তু ডিরেক্টলি সরণ হবে না বস্তু ঘুরতে থাকবে এবং কৌণিক বরাবর তার একটা অব মানে তার একটা অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স হবে কোনো একটা বস্তু ধরো এরকম একটা সার্কুলার বস্তু আছে এই সার্কুলার বস্তুর উপরে ধরো তুমি এই উপরের দিক বরাবর একটা টর্ক প্রয়োগ করতেছ তাহলে দেখবো ওই বস্তুটা এই যে সার্কুলারই এমনি এই এমনি ওমেগা কৌণিক বেগে ঘোরা শুরু করছে বুঝতে পারছো তাহলে টর্ক প্রয়োগ করলে বল প্রয়োগ করলে বস্তুর স্মরণ হবে ডিরেক্টলি বাট যদি আমরা টর্ক প্রয়োগ করি তাহলে টর্ক প্রয়োগ করলে কোনো একটা বস্তুর ঘূর্ণন হবে আসলে ঘূর্ণনের ফলে কি একটা অ্যাঙ্গুলার ডিফারেন্স হবে ধরো কোনো একটা বস্তু আগে এরকম একটা স্টল অবস্থায় ছিল ধরো এটা হচ্ছে তার স্টল পজিশন তা ইনিশিয়াল পজিশন ধরো এটা একটা ইনিশিয়াল অ্যাঙ্গেল থিটা নট পজিশনে ছিল এখন আমি সেটাতে টি টাউ টর্ক প্রয়োগ করার ফলে বস্তুটা এই যে এই পয়েন্টটা ঘুরে এখানে চলে আসছে মানে এতটুকু ঘুরে আসছে যদি এতটুকু ঘুরে আসে তাহলে কি হবে এখানে ধরো থিটা ডিগ্রিতে চলে আসছে তাহলে কি তার মধ্যে একটা অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স হয়েছে না থিটা থেকে থিটা নটের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা এই এই পরিমাণ একটা অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স হয়েছে তাহলে এই অবস্থায় আমরা টর্কের সূত্রটা হচ্ছে টাউ ডি থিটা আচ্ছা আমরা এখন সূত্রটাকে ইন্টিগ্রেশন আকারে লিখছি কারণটা কি আমরা চিন্তা করছি ধরো টর্কের মানটা পরিবর্তনশীল থিটার সাপেক্ষে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করা লাগতো সেটা কোথা থেকে থিটা নট থেকে থিটা পর্যন্ত এখন যদি কোনোভাবে থি টাওয়ার মানটা কনস্ট্যান্ট হয় যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে অবশ্যই টাওটাকে তোমরা বাইরে চিন্তা করতে পারো এই যে বাইরে টাও চিন্তা করলে তাহলে কি হবে ডি থিটা থাকবে থিটা নট থেকে থিটা পর্যন্ত এখন ডি থিটার ইন্টিগ্রেশন করলে কি আসবে শুধু একটা থিটা আসবে এটা যদি থিটা নট থেকে থিটা পর্যন্ত ভ্যালু বসাই দিই তাহলে কি আসবে টাও থিটা মাইনাস থিটা নট বুঝতে পারছো সো এটা হয়েছে হইতেছে আমাদের কৌণিক স্মরণের জন্যে বা কোনো একটা বস্তু যখন সার্কুলারই ঘুরতে থাকবে বা বৃত্তাকারে ঘুরবে তখন তার জন্য টর্ক প্রয়োগ টর্ক টর্ক প্রয়োগের ফলে যদি তার একটা অ্যাঙ্গুলার ডিফারেন্স ঘটে তাহলে অবশ্যই তার জন্য অবশ্যই আমরা একটা কাজ পাবো ঠিক আছে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে থার্ড কেস এটা একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে দেখো আমরা একটু পরে এটার একটা এক্সাম্পল দেখব চলো পরের ম্যাথটা দেখা যাক আচ্ছা এই যে আমরা তিনটা কেসের হচ্ছে তিনটা টাইপ দেখলাম কাজ বের করার এই তিনটা টাইপের কাজের আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি এগুলো খুবই ছোটো ছোটো এক্স
तो W कॉस्ट होते हैं F X कॉस्ट थी टा अब उसे ही तो हम रा चेस्टा कर बाजे ये पूरा फॉर्मेट टा लिखे ऐसे का उनको कॉरा राश होले अच्छा इटे एक तो आर प्रति टा उनको चाहिए तो हम रा चीत्र आकाय के कुर्ते बार देखो दूसरी उड़ने एक तो बॉल कोने बोस्तु रूपर क्रिया कर ची तो आर बॉल प्रोजेक्ट करने फले बोस्तु टा बॉलर डी के साथे साइड डिग्री कौन उत्पन्न करे पांच मीटर दूर शोर जाए ताले ए जे ए बार अबर धरो बॉल प्रोजेक्ट करने फले धरो बोस्तु टा शोर नहीं से ए ए बार अबर ए मास करने एंगल टा धरो साइड डिग्री ए एंगल टा धरो साइड डिग्री तामी बॉल प्रोजेक्ट करती ए खाने आर � ठीक है सर ये एक टा हाइट दावा से कौन एक टा ये हाइट टा बेर करा जावे चाले किन्तु चाले किन्तु देखने के तुम रा हाइट बेर करते वाले ये हाइट टर मान कथा हो बे ये लेकिन तू थ्री कोनो मिति नहीं हो जावे साइन थीटा नहीं लेकिन तू ये हाइट टा बेर हो जावे देखो साइन सिक्सटी डिग्री जो दिन ये � अच्छा हाइट दियो आँको कोर बामरा बट एको नम्रा शूत्रों दिए कौरा ट्राई ट्राई टा कोरी पौरे नम्रा हाइट दियो आँको कौरा ट्राई कोर बो देखो इखना हमारे बॉल एंड मान दावा चिलो कतो दुई न्यूट्रन एक टा बॉल अच्छा शॉर्टनेर मटा दावा चिलो हमारे पाँच आर कॉस्ट साइड दुटर मार्जर एंगल अब उसे ही एंगल तो अखों नाश्ले इरकोम छोटे एक टा चीत्रों आके ले तुम्हें होच्छे दुटर माजर एंगल टा खुजा पावो जे बॉलर शॉर्ट ओनर माजर एंगल टा कोते रुंग शे एंगल टा इखाने बहुत शायदी बा बुस्तर सो ओके माजर माजे इरकोम भाई किन्तु ये टाइप एक चीत्रों आशे किन्तु देखो जे धारो माजर माजे एमो हिस्से बॉल धरो एडिके दीते सी आर शॉर्ट नीते से एडिके तो खुना बच्चों ने इगुलर माचे एंगल लियो ना करने दे तो दुटा भेक्टर क्या करो भाई रा इखने के तो दुटा भेक्टर ठीक है से तो दुटा भेक्टर जो दी हाई ताले के तो अब उसे भेक्टर के पॉइंट आम अधेरे ए पास दे बेरो पे तो आम अधेरे तो खुन ए पास सो एक लोग तो ख्याल रख बे एक लोग छोरो छोरो चॉपी बस छोरो छोरो जिनिश ए टाइप ऑफ जिनिश पर तो भूल करा जावे ना माने देखे ही डायरेक्टली जानो ए टाइप एंगल टाइप ए पास ए एंगल नहीं जो ना काज करो शुरू करो दीजो ना ताले के तो भूल आज बे सो ए टाइप फैलो आज बे पाँच उस तोर से तो एक लोग छोरो छोरो प्रॉब्लम जी, आमर जो दी प्रथम बार बोलते हैं अच्छा शॉर्ट टाइम आमर ये पासे, तो ये दिक बराबर आमर एक टा शॉर्ट हुई थी से, एकों जो दी ये बराबर होच्छे, अच्छा ये टा होच्छे एक शो मीटर शॉर्ट आयता होगे, ताले एक सिक्स टू तार मर के ये दिक बराबर एक शो मीटर आमर शॉर्ट घटाईता होगे, एकों � तो प्रथम केस्टा जो खून ए बार अबर बॉल आर पॉर्टर केस्टा होते हैं ए बार अबर बॉल ठीक है सर तो एक नंबर ऑन करता तो क्या होता है ना एफ एक्स कॉस ये प्रथम बार देखो प्रथम बार एफ आर एक्स का शामन तो लगता है मतलब इतना जीरो डिग्री बॉस है दिले होते हैं जस्ट ए फैलो टे एफ एक्स का शामन आज भी � पंचाश एक शो अर्थात् शत एक टा हाफ आज बे ठीक है सर कॉस्ट साइड बहुत शायदी बात है लेटर लेकिन तो कैंसर टा चोल आज बे टा रोटर रोटर हाफ चोल आज बे ट्वेंटी फाइव जीरो जीरो न्यूटन ओके पॉर्न में टा देखो अच्छा एग्जांपल थ्री टा देखी एक टा बोस्तु के एक टा निदिष्ट ऑक्केर छापे क जे एक टन निदिष्ट ऑक्केर छापे के टू पाई डिग्री कोने घुरान होलो ताले क्रितो काज ऐतु जोल होले प्रोजेक्ट टॉर के मान को तो ताला मेटे देखे आशी इट्टो के जे जो दी हम रखो ना एक टन बोस्तु के टाउ टॉर्क प्रयोग करे शिक्षण है थीटा वा थीटा नॉट थे के थीटर मुद्दे एक टन एंगल डिफरेंस घ
টর্ক এর মানটা আমাদের চাইছে তো টর্ক ইকুয়াল টু কি হবে আচ্ছা এখানে থিটা নোটটা 0 ডিগ্রি ইনিশিয়াল থিটা নোট কারণ শুরুতে কিছু বলা ছিল না আর এখানে 2 পাইটা হচ্ছে থিটার মান অথবা এই দুটো ডিফারেন্সটা থিটা কারণ আমাদের এই যে বলছে কি অক্ষের সাপেক্ষে 2 পাই ডিগ্রি কোণে ঘোরানো হলো তো প্রথমটা কত যায় আসে না যে কোনো পজিশন থেকেই আরেকটা পজিশনের ডিফারেন্সটা হচ্ছে 2 পাই তাহলে 2 পাইটা বসাই দিলে হবে তাহলে w বাই 2 পাই বসালে হবে এটা কত w এর মান আমার 50 জুল দেওয়া ছিল এটাকে 2 পাই দিয়ে ভাগ করে দেব ঠিক আছে রেজাল্টটা এখানে বসাই দিও আচ্ছা তো এইবার হচ্ছে আমরা কাজটাকে একটু অভিকর্ষ বলের দ্বারা মানে সংজ্ঞায়িত করার ট্রাই করব एबार के एक ख्याल करते थको कारण यो हम खुबी गुरुतपूर्ण जिसपत्र अच्छा एन क्चटा के रिफाइन करब जो क्च एक्चुअल को बस्तुर अच्छा अभिकर्ष बल अच्छा अभिकर्ष बल आगे आज विभव शक्ति नहीं कथा बोल पर विभव शक्ति को बस्तुर अवस्थान परिवर्तन जो तरह मध्य जो परमाण शक्ति जमा होते अथवा तरह मध्य थे जो परमाण शक्ति बेर हो जाते ये हमारे विभव शक्ति अवस्थान परिवर्तन धर को बस्तु शुरूते ही रखा भूमिका छो को बस्तु शुरूते धर एखे भूमिका छो तो एरपर तुम्हें कि करो ये बल प्रयोग करसो तो बल प्रयोग करसो धर ऊपर दिखे बल प्रयोग करसो अथवा तुम हाथ दिए टेने ऊपर दिखे नहीं चले गो एखान के पॉइंट नहीं चले गो ठीक है तो ये हाइट पर तुम जो एक वस्तु के ऊपर उठाओ तेल घटना क्यों घटे उच्चता पर एक वस्तु के ऊपर उठाले पॉइंटे जाए को बस्तुर मध्य एम जिच पर शक्ति जमा है आसले ये शक्ति आसले क्यों जमा है तुम्हें वस्तुर पर क्च करसो से ही क्चटा वस्तुर मध्य शक्ति आकार जमा है ठीक है अच्छा शक्ति को आलदा जिस ना शक्ति हे एक क्च को जगह क्च कर ले जगह शक्ति जमा है अथवा धर को जगह जो शक्ति अपचय है तेल से कोजे परिणत हो बुझते जानिक शक्ति जानिक शक्ति परिणत होक अन्न को शक्त अन्न को फर्मेटे परिवर्तन होते बाट से कम एक फर्मेट थे आक फर्मेटे परिवर्तित हो क्यों आसने ठीक है तो देखो तेल अभिकर्ष बल बिुदे जी को क्ज करी तेल से ही क्चटा वस्तुर मध्य विभव शक्ति आकार जमा है ठीक है एन एटे जी एखे चिंता करी धर यगे एक्साम्पलटे जो एक ख्याल करी हाँ अवश्य सूत्रता क्या डब्ल्यू कल्स टू एम जिच सेम सूत्रटा एन आगे एक्साम्पल्ट खेल कर चेषा करी देखो वही सेम देखो आप वस्तु के जी एखान को वस्तु के धर एम ने एम भर एक वस्तु ये टे बराबर एखे उठा तेल पॉइंट धर एक वस्तु के टेने पॉइंट आनबो ठीक है तो ये पॉइंट जो आनी धर यटार हाइट है एच हाइट तो ये एक थीटा थकते परे तो यहाँ के पॉइंटे नहीं जाए तो आसने कि होने कि एक्चुअल पॉइंट थे जी को वस्तु के पॉइंट आनी तेल क्यों आप पथ धर य पथ ना दिए पथे जाते एखान बराबर जाते क्योंकि कि होते देखो एखान एखे जाइ जो परमाण क्ज हो पास दिए घुरे माथाय जाइ कम परमाण क्ज हो ठीक है तो निज बराबर य लाइन बराबर को क्ज है ना ये लाइन बराबर क्जर परमाण शून्य और नीचे नीच थे एकदम ये हाइट पर्त उठाइते पॉइंट थे हमारे पॉइंट पर्त उठाइते जो उच्चतार परिवर्तन ये उच्चतार फल एक विभव शक्तर परिवर्तन घटे ठीक है तेल एखे देखो अभिकर्ष बल्ट नीचे दिखे वस्तु के टनते क्योंकि अभी वस्तु के ऊपर दिखे उठाई तेल की अभिकर्ष बल बिुदे क्या करते सो अभिकर्ष बल बिुदे क्या जो है आसले कि अवश्य ये वस्तु विभव शक्तर परिवर्तन है तेल ये नीचे थे एक वस्तु के उच्चत उठानो मान कि डब्ल्यू गल्स टू एम जिच तेर क्जे मान है बुझते तो यहाँ हमारे बल प्रयोग बल माध्यम देखान दरकार नहीं अच्छा चाहले इटा के बल माध्यम देखाना जात अच्छा बल माध्यम देखा कि हो पशे देखा जगह चले गए अच्छा ये एक देखो ये पासा तो देखाना ट्राई करी अच्छा जो इट बल दिए चिंता करतम तेल जिस कम होत ये वस्तुता के ऊपर दिखे टनते कारण वस्तुटा नीचे दिक बराबर ठीक अभिकर्ष बल अनुभव कर वस्तुता के ऊपर दिक बराबर टेने नहीं तर मैं हमार द्वारा क्ज ऊपर दिक अवश्य बलर जन होते सो यही बराबर एम जि बल प्रयोग करते वस्तुता ढालू तल बराबर वस्तुटार स्मरण होते ढालू तल बराबर तो ये ढालू तल बराबर जो वस्तुटार स्मरण है तेल ये क्योंकि बल छो हमार तो हमारे क्या ही कल्स अवश्य ये अंगेलटा के चिंता करते हैं 
एम जी बल गुण सरण और तरह की एक कज थीटा आसत से कज थीटार अवश्य कि ये पास एंगल्ट क्योंकि ख्याल करो ये टाना थीटा धरती यहीटा के तेल एक्चुअल एखान थीटा को ऊपर पास अवश्य नब्बे माइनस थीटा है कारण ये पूरा टे नाइनटी डिग्री तेल वोट नब्बे डिग्री माइनस थीटा तक एखे भैलू आसत एम जि एक्स सैन थीटा बुझते सो सो ये एभव चिंता करते तैलो रेजल्ट कि दी सेम एक रेजल्ट दी बाट ये चिंता ना करें एखान आगे बेर कर लेना यह एक्सर मध्य रिलेशन एक्स सैन थीटाटा क्योंकि एक्चुअलीच तुम इटा के एम जि एच आकार लिखते पर एक सैन थीटारे हो एच बुस्तर्स विषय सो तेल पर यह चिंता करते भाव अंकटा के सल्व करते टाइपर प्रब्लेम आसले ओके ये मैथ तो हमें देखी ये मैथ तो हमें वही आगे मत दो भावे मात्र आगे जो थिरो पढ़ल वो अनुजय दुभवे मैथ करते तो प्रथम जो हमसे चित्र ख्याल कर चेषा करी तेल क्यों जो एक बस्तु एक सौ चुवाल्लिस के जी भर एक व्यक्ति पंषट्टी के जी भर एक बोझा नहीं दो मीटर दीर्घ एक सीढ़ी बे दुई मिनिटे ऊपर उठे जो सीढ़ी आनुभविक थार्टी डिग्री को ना लोकटार द्वारा सम्पूर्ण क्या कत धरो निल धर हमारे ये वस्तुटा के एखान मानुषा के टोटाल भरता नहीं तरह दुई मीटार ऊपरे ऊपरे उठते हैं तो दुई मीटार ऊपरे हे दुई मीटार दीर्घ एक सीढ़ी बोलते क्योंकि ख्याल करो तमें सीढ़ दुर्घर दुई मीटार सो ये सीढ़ी हे दुई मीटार ठीक है और एखान के खाने उठते टोटाल टाइम लागसे एखे उठे टाइम लागसे कत दुई मिनट टाइम लागसे तेल जो सीढ़ी आनुभविक थार्टी डिग्री को ना तो सीढ़ी आनुभविक थार्टी डिग्री सो यन हो आनुभविक साथ ही जो उल्लम्ब बोलो तेल क्योंकि यन हो ख्याल करो सो यन हमारे थार्टी डिग्री ठीक है तो तेल एखे ख्याल कर ले बुझार बल गुण स्मरण कर दिखे से बल हमार सोजा ऊपर दिखे जो बल गुण स्मरण आकार चिंता करी सो बल हे ऊपर दिखे कारण वस्तुर बल यदिक बराबर हमारे वस्तु के लिए ठेला दिए मैं एमने को वस्तु के तुम ऊपर दिखे धरे आो तपर से हेटे हेटे सीढ़ी बराबर जाो तो ऊपर दिखे जेहतु धरे आो ते अवश्य बल्ट ऊपर दिख बराबर और स्मरण होते से यही बराबर ठीक है तो स्मरण हो बराबर बल हो सोजा ऊपर दिख बराबर तेल एंगल्ट अवश्य नाइनटी डिग्री माइनस थार्टी डिग्री ख्याल करो जी एफ एक्स कस्टिटा यूज करो तेल अवश्य एंगल्ट नाइनटी डिग्री माइनस थार्टी डिग्री कारण एंगल हेटा तो जो क्या सूत्र लिखी तेल एफ एक्स कस थार्टी डिग्री सरि थार्टी ना यहाँ से नाइनटी डिग्री माइनस थार्टी डिग्री यूज करते हैं ठीक है एंगल्ट हे अंगल्ट हार कारण अंगल्ट हार कारण तो बल मान देव आलर मान अच्छा बल मान देवा नहीं बल इक्ल टू तो एम जी तो एम जी एक्स कस सिक्सटी डिग्री बसाइते एम एर मान देवा एकशो चुवाल अच्छा से जो तो बोझा नहीं आसे और निजे ओजन दुटाई तो ऊपर दिखे उठे तेल अवश्य बोझा प्लस तरह निजे ओजन दो अवश्य जो करते हैं जी एर मान हो नाइन पॉइंट एट एक्सर मान देवा दुई मीटार और कस सिक्स डिग्री क्याकुलेट कर ले फाइनल रेजल्ट पा कत दुई हज़ार आठ चल्लिस मत रेजल्ट पा पॉइंट सामथिंग कि टू बा थ्री कि जुड़े का रेजल्ट चले आस ठीक है ये जी और अन्न को वे करो जमन धर एक हाइट दिए चिंता करी धर हमें हाइट दिए अंक करते चाहिए अवश्य ये मात्र जो कन्सेप्ट देखे आसि अभिभाष्य बल बिुदे का इक्वल टू वस्तुर विभवशक्तर परिवर्तन ये केसटा जो एम जि एच दिए अंक करते तो तेल ये आसल आलदा किस आसत ना अभी जो एम जि एच दिए अंक करतम तो ये मान एखान बे करते चाहिए क्योंकि तई होत देखो एच इक्स टू अवश्य क्यों हित दुई मीटार जो है एर सैन थीटा गुण हित टू सरि ये एक भूल लिखी तरह कज लिखे फिलसी एट कज ना इन ख्याल करो ये सैन ठीक है तो ये एक सैन हो ओके तेल टू सैन सिक्सटी डिग्री रेजल्ट आस टू सैन सिक्सटी ना थार्टी थार्टी आस थार्टी थार्टी आस एक बसाय दी क्योंकि देखो ये जिस तुम बसाय दो तेल क्योंकि एक्चुअल वो जो एक सैन थीटाटा होता है मैं यचर बदले क्योंकि एक सैन थीटे आसो जेई वेट करो दोटाई आसले ठीक बुझते 
তো দুটো আমরা ইউজ করতে পারবো তো থিটা আমাদের এখানে থার্টি ডিগ্রি থিটা ছিল থিটা আমাদের এখানে থার্টি ডিগ্রি ছিল থিটা হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এটাতে আমরা অঙ্কটা করে ফেলছি সো দেখি পরের অঙ্কটা দেখে ফেলি এটা একটু ঘোলা ঘোলা ছবিটা উঠাইতে একটু বাজে হয়েছে আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি বুঝতে পারবো পাঁচ মিটার দীর্ঘ একটা আনত তলের শীর্ষ বিন্দু থেকে ভূমির দূরত্ব দেওয়া আছে তিন মিটার ঠিক আছে আচ্ছা একটা আনত তলের শীর্ষ বিন্দু থেকে ভূমির দূরত্ব তিন মিটার তার মানে এটা কিন্তু ডিরেক্ট হাইট না এটা অবশ্যই এরকম একটা আনত তলের এরকম একটা আনত তলের হাইট দেওয়া আছে খেয়াল করো এটা হচ্ছে সেই শীর্ষ বিন্দু এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টের দূরত্ব দেওয়া আছে পাঁচ মিটার আর এইখান থেকে ডিরেক্টলি ভূমির দূরত্বটা হচ্ছে তিন মিটার এই পাঁচ মিটার দীর্ঘটা হচ্ছে আনত তল আর এই শীর্ষ বিন্দু থেকে ভূমি যে হাইটটা এই হাইটটা হইতেছে তিন মিটার এই হাইটটা হইতেছে তিন মিটার তো এটা হইতেছে আমাদের তিন মিটার দেওয়া আছে তো এটা পাঁচ আর এটা যদি তিন দেওয়া থাকে তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা বের করা টাফ কিছু না বাট অ্যাঙ্গেলটা বের করা এখানে লাগবে না দেখো কারণ দশ কেজি ভরের একটা বস্তুকে তলের পাদদেশ থেকে শীর্ষ বিন্দুতে সমবেগে ঠেলে তুলতে সমান্তরালে কত কাজ করতে হবে আচ্ছা এইখান থেকে একটা বস্তুকে আমি ঠেলে উপরের দিকে উঠাবো ঠিক আছে এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করো তলটা অবশ্যই ঘর্ষণ নেন এই পয়েন্টটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে তলটা ঘর্ষণ নেন ঘর্ষণ থাকলে এটাকে আমরা অন্যভাবে চিন্তা করতাম ঠিক আছে এটা চতুর্থ চ্যাপ্টারে তখন এই টাইপের কিছু কনসেপ্ট ছিল আমরা চতুর্থ চ্যাপ চার নম্বর চ্যাপ্টার পড়ার সময় এটা দেখে ফেলবো ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে লাগছে না আর জি এম আর নাইন পয়েন্ট এইট দেওয়া আছে তো ঠেলে আমরা এই বরাবর ভূমি মানে তলের সমান্তরালে কত কাজ করতে হবে দেখো এখানে একটা বিষয় হলো যে আমাদের বলছে শীর্ষ বিন্দুতে সমবেগী বলটাকে যখন এই এই বস্তুটাকে যখন ঠেলে তুলব তখন দলের সমান্তরালে কত কাজ করতে হবে তার মানে অ্যাকচুয়ালি বল প্রয়োগ করতেছি কিন্তু আমরা এই বরাবর বল আমরা প্রয়োগ করতেছি এই বরাবর আমরা বল প্রয়োগ করতেছি এই বরাবর বল প্রয়োগ করে বস্তুটাকে ঠেলে উপরে উঠাইতে হবে ঠিক আছে তো একটা জিনিস খেয়াল করো এই বস্তুর নিজ বরাবর কিন্তু ওজন এমজি কাজ করতেছে এই বরাবর ওজন এমজি কাজ করতেছে এখন এই বরাবর ওজন এমজি কাজ করলে এই বলের এই ওজন বল যেটা এই বলের একটা উপাংশ অবশ্যই এই তল বরাবর কোন না কোনো একটা তল বরাবর এই তল বরাবর একটা উপাংশ কাজ করবে অবশ্যই এই যে তল বরাবর যে উপাংশটা কাজ করতেছে আমাদের এই উপাংশটা দরকার চাইলে আমরা এই দিক বরাবর চিন্তা করতে পারি ঠিক আছে তাহলে আমরা এই বরাবর চিন্তা করি অথবা এই বরাবর চিন্তা করি দুটোই সেম ভ্যালু হবে আমি যদি এই উপাংশের কথা চিন্তা করি খেয়াল করো যে এটা হচ্ছে আমার থিটা তাহলে এই অ্যাঙ্গেলটা অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা হবে তাহলে এই উপাংশটা অবশ্যই এম জি কজ নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা হবে তো আমি এটাকে কীভাবে লিখতে পারি এম জি সাইন থিটা লিখতে পারি তাহলে আমার অ্যাকচুয়ালি এই এই উল্টা পাশ বরাবর এম জি সাইন থিটা কাজ করতেছে তো উল্টা পাশ বরাবর যদি এম জি সাইন থিটা কাজ করে এই বলটার এই অপোজিট ডিরেকশন বরাবর যে এফ কাজ করবে ওই এফটাও কিন্তু সেম হবে এম জি সাইন থিটাই হবে কিন্তু এখন দেখো আমরা দেখো তাহলে বলের মানটা আমরা পেয়ে গেছি যে এম জি সাইন থিটার পরিমাণ বল আমাদের প্রয়োগ করতে হবে এখন তল বরাবরই কাজ চাইছে তো স্মরণটাও কি তল বরাবরই হইতেছে তাহলে ডাব্লিউ কসরু কি হবে বল গুণ স্মরণ বলের মানটা হচ্ছে এম জি সাইন থিটা আর স্মরণটা হইতেছে এক্স তাহলে এম জি এক্স সাইন থিটা সেম টাইপের ভ্যালুগুলো এখানে যদি আমরা বসাই দিই দশ নাইন পয়েন্ট এইট সাইন থার্টি ডিগ্রি দেওয়া আছে সরি এটা থিটার মানটা দেওয়া নেই এখানে থিটা বের করতে হবে দেখো এটা যদি আমি সাইন থিটা বের করি এখানে সাইন থিটা মানে কি লম্ব বাই অতিবুজ না তো লম্ব হইতেছে তিন আর অতিবুজের মান হচ্ছে কত পাঁচ তাহলে আমরা এটা বসাই দিলে হবে তিন বাই পাঁচ ইন্টু এক্সের মানটা হইতেছে আমাদের কত পাঁচ এই দুটা কাটা যাবে তো টোটাল ভ্যালুটা আসলে থেকে যাবে কত দুশো চুরানব্বই ক্যালকুলেট করে দেখবা দুশো চুরানব্বই আনসার চলে আসবে বুঝতে পারছো এটা যদি আমরা এম জি এইচ দিয়ে বের করতাম তাহলে কি সেম রেজাল্টই আসলে আসতো এটা এম জি এইচ দিয়ে বসাইলেও সেম রেজাল্ট চলে আসতো তোমরা যদি অর এটা দিয়ে করতে চাও তাহলে অর হচ্ছে ডাব্লিউ ক্লাস টু এম জি এইচ বসাই দিও তাহলে হবে হাইটের মানটা এখানে দেওয়া আছে সব দেওয়া আছে সিমটা এটা বসাই দিলো সেম রেজাল্ট চলে আসবে মানে আমরা একটু প্যাঁচাই পুরো ডিটেলসটা দেখলাম আসলে ঘটনাটা কি ঘটতেছে একটু বুঝে বুঝো তাহলে হবে ওকে ফর এক্সাম্পল দেখো একটা ইটের দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা দেওয়া আছে ভর দেওয়া আছে এত তো ইটের দৈর্ঘ্যকে আনুভূমিক অবস্থান থেকে উল্লম্ব অবস্থানে রাখতে কী পরিমাণ কাজ করতে হবে আচ্ছা একটু খেয়াল করো যদি আমরা একটা ইট এভাবে চিন্তা করি যে এখানে একটা ইট আছে ধরো
ধরো এখানে একটা ইট আছে তো ইটের আমি আনুভূমিক অবস্থানে রাখা মানে বুঝাবে ইট তার এই এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে আনুভূমিক বুঝতে পারছো এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে একদম বস্তুটা এই ইটের দৈর্ঘ্য একদম ইটের দৈর্ঘ্য খেয়াল করা জিরো পয়েন্ট ফোর এইট এই সব থেকে বড় ভ্যালুটা হচ্ছে ইটের দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ হচ্ছে এই বরাবরটা হচ্ছে প্রস্থ জিরো পয়েন্ট টু ফোর জিরো পয়েন্ট টু ফোর হইতেছে এই দৈর্ঘ্যটা আর হাইটটা খেয়াল করো হাইটটা দেওয়া আছে কত জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু তাহলে হাইট হইতেছে এইটা এটা হইতেছে হাইট এটা জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু দেওয়া আছে এটা হাইট দেওয়া আছে তো আমি ইটটাকে ফার্স্টে আনুভূমিক অবস্থানে রাখছি মানে এভাবে রাখছি এরপরে ইটটাকে এমনি খার কর দাঁড় দাঁড় করাবো উল্লম্ব অবস্থানে রাখবো তাহলে ইটটা কোন দিক বরাবর যাবে এই যে ইটটা এদিক বরাবর যাবে ইট এই বরাবর যদি রেখে রেখে দিই তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে এই যে ইটটা এই বরাবর দাঁড় করে ফেলবো এটা হচ্ছে উল্লম্ব অবস্থান তাহলে কিন্তু হাইটটা এই বরাবর চলে আসবে বা খেয়াল করো এই বরাবর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর এইটটা চলে আসবে তা আমরা অলওয়েজ হাইটে চিন্তা করবো বাকি দুটো নিয়ে চিন্তা করতে হয় না খেয়াল করো যে আমরা একটু আগে বলে আসছি যে বস্তুর বিভব শক্তির যেটা পরিবর্তন হবে ওটাই কিন্তু বস্তুর মধ্যে বস্তুর দ্বারা কাজ বা বস্তুর মধ্যে জমা হওয়া শক্তি কাজার শক্তিটা সেম একদম সেম জিনিস তো আমি যদি এই বস্তুর উপর একটা কাজ করি তাহলে বস্তুরা এখানে প্রথমে এই অবস্থায় ছিল এই অবস্থা থেকে আমি এই অবস্থায় দাঁড় করাইছি তাহলে কি তার একটা বিভব শক্তির পরিবর্তন ঘটছে এই বিভব শক্তির যে পরিবর্তনটা এটাই অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি তার কাজের মান তো আমরা বিভব শক্তির সময় এই যে জায়গাটা আর একটু দেখা এসে তোমাদেরকে দেখি এখানে একটা জিনিস লেখা ছিল এটা একটু বলতে আমি ভুলে গেছি সেটা হইতেছে যে এইচ অলওয়েজ ভর কেন্দ্রের উচ্চতার পরিবর্তন এইচ জিনিসটাই হইতেছে ভর কেন্দ্রের স্মরণ কোন একটা পয়েন্ট থেকে কোন একটা বস্তুর ভর কেন্দ্র যে জায়গায় ছিল আমরা অলওয়েজ ভর কেন্দ্রের সাপেক্ষে জিনিসটাকে চিন্তা করব যদি তাই হয় তাহলে এখানে ফার্স্টে যদি চিন্তা করি প্রথম কেসটাতে দেখো এখানে ভর কেন্দ্র ছিল হাইটের অর্ধ থেকে অলওয়েজ তাহলে এখানে ভর কেন্দ্র ছিল এই হাইটের অর্ধেক মানে কি এই পয়েন্টটাতে প্রথমে তার ভর কেন্দ্র ছিল ঠিক আছে এটা হচ্ছে শুরুতে ভর কেন্দ্র ছিল এরপর এটা হচ্ছে তার ভর কেন্দ্র আর এরপরে তার ভর কেন্দ্র এই হাইটের অর্ধেকে চলে আসছে মানে এই জায়গাতে চলে আসছে তাহলে আমাদের এই ভর কেন্দ্র দুটোর মধ্যে উচ্চতার কত পার্থক্য এটা বের করতে হবে তাহলে আমরা যদি কাজই কত চিন্তা করি সেটা হচ্ছে এম জি এইচ হচ্ছে ভর কেন্দ্রের স্মরণ তো ভর কেন্দ্র শুরুতে কোথায় ছিল মানে এখানে ভর কেন্দ্রের স্মরণ তো ভর কেন্দ্র শুরুতে শুরুতে এই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এর অর্ধেকে ছিল না এটার অর্ধেক উচ্চতায় ছিল আর এরপর একটা কত আমি জিরো পয়েন্ট ফোর এইটের অর্ধেকে উঠাইছি উল্লম্ব অবস্থানে পাঠাই দিছি তাহলে এই যে এটা এখন এখানে ভ্যালু বসাই দাও রেজাল্টটা চলে আসবে দুই কেজি ইট দেওয়া ছিল নাইন পয়েন্ট ইট দেওয়া ছিল আর এই পুরো জিনিসটা দেওয়া ছিল এটার রেজাল্ট গুণ করে যদি দেখো তাহলে রেজাল্টটা মোটামুটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভের কাছাকাছি আসবে বুঝতে পারছো সো এইচটাকে আমরা অলওয়েজ এভাবে চিন্তা করব এইচটা হচ্ছে ভর কেন্দ্রের স্মরণ অন্য কিছু না এটা হচ্ছে অলওয়েজ ভর কেন্দ্রের স্মরণ এক্সাম্পলটা দেখা যাক আমরা একটু ফাস্ট আগাইতেছি দেখো বুঝতে পারবো আশা করি একটা এক মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটা সমপুরুত্বের দণ্ড উল্লম্ব তলে ঝুলানো আছে ঠিক আছে দণ্ডের ভর এত দণ্ড তাকে যদি আমরা আনুভূমিকভাবে ষাট ডিগ্রি সরাই তাইলে এতে কি পরিমাণ স্থিতিশক্তি বৃদ্ধি পেল ওকে দেখো এক্সাম্পলটা আচ্ছা দেখো এক্সাম্পলটা আমাদের এইটার ভর কেন্দ্র কোথায় ছিল শুরুতে এটার অর্ধেকে ছিল ভর কেন্দ্র এই পয়েন্টটাতে ছিল অর্ধেকে এই নিচের হাইট টুকু জিরো পয়েন্ট ফাইভ উপরের হাইট টুকু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এবার যদি আমি এটাকে এরকম এরকম বাঁকাই ফেলি ষাট ডিগ্রি ঘুরাই ফেলি তাহলে ঘটনাটাই কি ঘটবে যে এটার ভর কেন্দ্র কিন্তু এই সোজা বরাবর থাকবে না এটা ভর কেন্দ্র কিন্তু একটু উপরে উঠে যাবে এরকম একটা জায়গায় উঠে যাবে ঠিক আছে তো এরকম একটা জায়গায় যদি ভর কেন্দ্র উঠে যায় তার মানে আমাদের কি হবে অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাতে আমাদের একটা হাইটের ডিফারেন্স ঘটছে এই যে দেখো এরকম একটা হাইটের ডিফারেন্স ঘটবে এই হাইটটুকু সেই বস্তুটা উপরে উঠে গেছে তার মানে এখানে বস্তুটা এইটুকু হাইট তার ভর কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে এইটুক মানে ভর কেন্দ্র এখানে চলে আসছে তো যদি ভর কেন্দ্রের স্মরণ এইটুক হয় তাহলে একটু খেয়াল করো এই হাইটটা যদি আমরা বের করতে চাই এই হাইটটা কি হবে আচ্ছা এই হাইট যেটা হবে এটাই তো আমাদের এম জিজ বসাইলে আমাদের কাজের মান বের হবে এই বস্তুর উপর তুমি যতটুকু কাজ করবা তার স্থিতিশক্তিও ঠিক ততটুকুই বৃদ্ধি পাবে তাহলে এই যে এম জি এইচ বসাই দিলে আসলে কি হবে ভ্যালুটা হয়ে যাবে এই যে আমরা ষাট ডিগ্রি বস্তুটাকে ঘুরাই ফেলছি তো এম জি তো সমস্যা নাই 
এই চেয়ারম্যানটা কি হবে এই চেয়ারম্যান শুরুতে কোথায় ছিল এই চেয়ারম্যান শুরু থেকে এই যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ উচ্চতায় এই পয়েন্টটাতে ছিল এই পয়েন্টটুকু তারপরে তো এতটুকু উপরে উঠেছি তা আমরা যদি এই যে উপরের এই ভ্যালুটা পয়েন্ট ফাইভ থেকে বিয়োগ করি আমাদের টোটাল হাইট হচ্ছে আমাদের পয়েন্ট ফাইভ এই অর্ধেকটুকু এই পয়েন্টটুকু আমাদের হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ এখান থেকে হচ্ছে এইটুকু হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ আর এখান থেকে এইটুকু আমাদের হচ্ছে এইচ আমরা একটু ভালো করে ডিকার ট্রাই করি তো এইটুকু হচ্ছে আমাদের এইটুকু হচ্ছে আমাদের এইচ আর এই হাইটটুকু যদি আমি বিয়োগ করে দিই এখান থেকে খেয়াল করো এইটুকু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর এইটুকু হচ্ছে আমাদের ভার কেন্দ্রের স্মরণ এইচ তাহলে এইচটা বের করতে গেলে আমাদের এই এই দৈর্ঘ্যটুকু লাগবে এই দৈর্ঘ্যটুকু যদি আমি পয়েন্ট ফাইভ থেকে বিয়োগ করে দিই তাহলে কি এইচ পেয়ে যাব না তো এইচ প্রথমে ছিল ওয়ান বাই দুই মানে একের অর্ধেকে এখান থেকে আমাদের বিয়োগ করতে হবে এই উপরের এই উপরের পাঠটুকু এই পাঠটুকু বিয়োগ করতে হবে এই পাঠটুকু কিন্তু দেখো ভূমি আকারে চিন্তা করলেই বোঝা যায় দেখো এই দৈর্ঘ্যটাও কিন্তু পয়েন্ট ফাইভই হবে এই দৈর্ঘ্যটাও কিন্তু জিরো পয়েন্ট ফাইভ হবে তাহলে আমি যদি এই ভ্যালুটা বের করতে চাই তাহলে এই ভ্যালুটার রেজাল্ট কত দাঁড়াবে দেখো আমাদের এইটা ভূমি লাগবে এটার কোন দেওয়া আছে এই লম অতিভুজ দেওয়া আছে আমাদের ভূমি লাগবে তো ভূমি কষ্ট কি হবে অতিভুজের সাথে কোসাইন থিটা গুণ করলে কি ভূমি পেয়ে যায় না আমরা তাহলে এটা যদি ভূমি এই ভূমিটাও যদি বের করতে চাই তাহলে কি হবে এই ভূমি হইতেছে অতিভুজের সাথে কোসাইন থিটা কোসাইন সিক্সটা ডিগ্রি বুঝতে পারছো তাহলে কি হবে এই যে এর সাথে কোসাইন সিক্সটা ডিগ্রি যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে কি আমরা ভর কেন্দ্রের স্মরণ এইচ পেয়ে যাব বুঝতে পারছি দণ্ডের ঘরটা ছিল দুশো গ্রাম দেওয়া ছিল তো দুশোকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করে এটাকে কেজি বানিয়ে নিতে হবে জি নাইন পয়েন্ট এইট হবে আর বাকি ভ্যালুটা ওয়ান মাইনাস কস সিক্সটি ডিগ্রি এটাকে প্রোটা ওই দুই দ্বারা ভাগ করে দিলে হয়ে যাবে পুরো ভ্যালুটা চলে আসবে তো এটা একটু ক্যালকুলেটারে হিসাব করে নিও দেখবে এটার মান প্রায় জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরোর কাছাকাছি চলে আসবে বুঝতে পারছো এই জায়গাটা এই জায়গাটা বুঝতে পারছো এই জায়গাটা এই জায়গাটা খেয়াল করো যে আমাদের এই যে এই হাইটটা ভার কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে তা আমি যদি এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট পর্যন্ত ভার কেন্দ্রের স্মরণ ঘটাই তাহলে কি হবে আমাদের এই হাইটের একটা ডিফারেন্স ঘটবে দুটো ভার কেন্দ্রের মাঝে একটা হাইট ডিফারেন্স আছে তো এই হাইট ডিফারেন্সের যে এইচটা ওই এইচটাই কিন্তু হচ্ছে আমার এই এইচ তাহলে এই যে পয়েন্ট ফাইভের হাইটটা থেকে যদি এইচটা বিয়োগ করে দিই সরি এইচটা পাইতে চাই তাহলে পয়েন্ট ফাইভের হাইট হাইট থেকে এই ভূমিটা বিয়োগ করতে হবে আমাদের এই ভূমিটা বিয়োগ করলে আমরা ভ্যালুটা পেয়ে যাব এই যে এই দুটা ভর কেন্দ্রের দুটা বাজেটের ডিফারেন্স এই উচ্চতা এই উচ্চতার এখানে বসালেই কাজের মানটা পেয়ে যাই বুঝতে পারছি ওকে তাহলে পরেরটাতে যাই দেখো এক্সাম্পলটা একটা মার্বেল পাথর খণ্ডের উচ্চতা চার ফুট এবং ভর দেওয়া আছে এত তো বাইশ হাজার পাঁচশো ফুট পাউন্ড কাজ করতে কতটা মার্বেল পাথর খণ্ড একটার উপর একটা রেখে মোট কত ফুট উঁচু স্তম্ভে সাজাইতে হবে আমাদের চাইছে যে কয়টা মার্বেল পাথর লাগবে তো ধরো একটা একটা মার্বেল পাথরের উচ্চতা এখানে দেওয়া আছে ধরো এখানে একটা মার্বেল পাথর আছে এটার উচ্চতা দেওয়া আছে আমাদের এটার হাইট দেওয়া আছে ধরো এটার হাইট হচ্ছে এইচ তা আমার এখন এইটার উপরে এইটার উপরে পাথর বসাইতে হবে এক এক করে এটার উপরে যদি আমি এক এক করে পাথর বসাইতে যাই তাহলে টোটাল আমার হচ্ছে প্রতিটা পাথর হচ্ছে পাঁচশো পাউন্ড করে ভরের তো টোটাল আমার বাইশ হাজার পাঁচশো ফুট পাউন্ড কাজ করতে হবে বাইশ হাজার পাঁচশো ফুট পাউন্ড কাজ করতে হবে তাহলে সেই জন্য আমাদের টোটাল মার্বেল পাথর কয়টা লাগবে আচ্ছা আমরা যদি অঙ্কটা একটু মানে থিওরিটিকালে দেখার চেষ্টা করি তাহলে ঘটনা দেখি ঘটবে দেখো প্রথমে এই বস্তুটার ভর কেন্দ্র কোথায় ছিল এইচ বাই টুতে ছিল প্রথম প্রথমটার এইচ বাই টুতে এখন প্রথম প্রথম যেই মার্বেলটা এটা তো এটা উঠানোর জন্য কি আমাদের কোনো কাজ করা লাগছে এটা তো অলরেডি ভূমিতে পড়েই আছে প্রথম পাথরটা তো অলরেডি ভূমিতেই আছে তো প্রথম পাথরটার জন্য আসলে ভর কেন্দ্রের স্মরণ আমাদের টোটাল কাজই কষ্ট কী হবে এম জি আর এইখানে প্রত্যেকটার জন্য ভর কেন্দ্রের স্মরণ ভর কেন্দ্রের স্মরণ প্রথম পাথরটার জন্য কতখানি কাজ এটা হচ্ছে প্রথম পাথর তারপর একটা সেকেন্ড পাথর তারপর একটা থার্ড পাথর এমনি করে টোটাল ধরো এনথ পাথর পর্যন্ত আমাদের যাইতে হবে সবগুলোর জন্য ভর কেন্দ্রের স্মরণগুলো যদি আমরা বসাই তাহলে আমরা এখানে টোটাল কি পাবো টোটাল হাইটটা পাবো মানে প্রত্যেকটার জন্য কাজগুলো যোগ করে যোগ করে আমরা কি টোটাল কাজটা পেয়ে যাবো তো দেখো প্রথম পাথরটা উঠানোর জন্য আমাদের কোনো কাজ করতে হয় না তো প্রথম পাথরের জন্য হাইট হচ্ছে জিরো ভর কেন্দ্র আমাদের ওইটার ভর কেন্দ্র তো ওইখানেই ছিল কারণ ওটা তো অলরেডি মাটিতে পড
আর এই পয়েন্টটার মাঝে ডিফারেন্সটা কি এটা না তো নিচের এটু হচ্ছে একটা এইচ বাই টু এটু হচ্ছে উপরের এটু হচ্ছে আরেকটা এইচ বাই টু অর্থাৎ এই ভার কেন্দ্র থেকে এই ভার কেন্দ্রের উচ্চ ডিফারেন্সটাও কিন্তু এইচ খেয়াল করো তাহলে সেকেন্ড পাথরটা উঠাইতে আমার এইচ পরিমাণ উচ্চতার স্মরণ ঘটাইতে হয়েছে তাহলে সেকেন্ড পাথরটার জন্য আমার ভার কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে এইচ থার্ড পাথরটা যদি যদি খেয়াল করি থার্ড পাথরটার ভার কেন্দ্র এখানে আছে তো প্রথমটা থেকে অলওয়েজ প্রথমটা থেকে ডিফারেন্স হবে তাহলে প্রথমটা থেকে সেকেন্ডটা ডিফারেন্স কী হবে প্রথমটা থেকে দুই নম্বরটা ডিফারেন্স একটা এইচ তাহলে তিন নম্বর ডিফারেন্স কী হবে আরও একটা এইচ অ্যাড হবে তাহলে কি টোটাল দুইটা এইচ হইতেছে খেয়াল করতেছ তাহলে পরেরটা হচ্ছে থার্ড পাথরটার জন্য টু এইচ হবে তাহলে এন নাম্বার পাথরটা খেয়াল করতে সিরিজের মতো প্রথমটার জন্য জিরো দুয়ের জন্য এক তিনের জন্য দুই এইচ তাহলে এন নাম্বার পাথরের জন্য অবশ্যই কী হবে এন মাইনাস ওয়ান এইচ হওয়া উচিত ঠিক আছে না এখন আমি যদি এখান থেকে এইচটা কমন নেই এইচটা যদি আমি কমন নিয়ে ফেলি তাহলে কি দাঁড়াবে জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু এমনে করে এন মাইনাস তম পথটার যোগফল লাগবে তো আমরা জানি এক থেকে এন পর্যন্ত সংখ্যার যোগফলের যে সিরিজটা এই সিরিজটার যোগফলের টোটাল রেজাল্ট কি এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বাই দুই তার যদি এখানে বসাই দেই এখন আমাদের লাস্ট নাম্বারটা হচ্ছে এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এন মাইনাস ওয়ান এর সাথে আমাদের আরও একটা এক যোগ করতে হবে তাহলে এক যোগ করলে কি হবে একটা এন হবে আর বাই টু হবে বুঝতে পারছি এখন এইটার কাজের মানটা আমাদের এখানে দেওয়া ছিল তো আমাদের এন এর মানটা এখান থেকে বের করতে হবে তো এন এর মান যদি আমরা এখান থেকে বের করতে চাই তাহলে কি হবে কাজের মানটা ছিল বাইশ হাজার পাঁচশো এম এর মানটা পাউন্ডে দেওয়া বসাইতে হবে যেহেতু এটা কাজের মান ফুট পাউন্ডে দেওয়া আছে খেয়াল করো ফুট পাউন্ড এফ পি এস একক এটা আসলে কাজের মানটা আমাদের ফুট পাউন্ডে দেওয়া আছে তো আমরা এটা বসানোর সময় কি করবো অবশ্যই ফুট আর পাউন্ড যেন থাকে এটা বক খেয়াল করবো এটা পাঁচশো পাউন্ডের হচ্ছে পাথর ছিল আর তার প্রত্যেকটার এইচ এর মানটা দেওয়া ছিল এটা নাইন পয়েন্ট এইট আর বসাবো না এটা বসাবো থার্টি টু ফুট পাউন্ড একক এফ পি এস এককে জি এর মানটা হচ্ছে থার্টি টু জি হচ্ছে থার্টি টু ফুট পার সেকেন্ড স্কোয়ার ঠিক আছে তাই থার্টি নাইন লিখে ফেলছি কেন থার্টি টু হচ্ছে থার্টি টু থার্টি টু এটা বসাই দিব আর উচ্চতার মানটা আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে চার ফুট করে দেওয়া আছে আর এটা ইন্টু এটা চাইলে তোমরা রুম করতে পারো এন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান সরি মাইনাস এন বাই হচ্ছে টু এটা টোটালটা এখান থেকে যদি ক্যালকুলেশন করো এটা একটা মিডল টার্মের মতো আসবে অথবা ক্যালকুলেটার দিয়ে একটা দীঘা সমীকরণে সলভ করে ফেলবা ক্যালকুলেটার দিয়ে দীঘা সমীকরণে সলভ করতে পারো তো ক্যালকুলেটার এরকম এরকম একটা ফাংশন থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি দেখো ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটারে এটা গুণ করে দেওয়ার পর সবগুলো এক পাশে নিবা নেওয়ার পরে যে ক্যালকুলেটার এই ফাংশনটা আসবে আচ্ছা এটা আমি লিখে দিই এটা কত আসতে আস্তে আস্তে দেখো এটা যদি গুণ করে দাও তাহলে আসবে এন স্কোয়ার মাইনাস এন মাইনাস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ আসবে ইকোয়াস টু জিরো তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেটারে এই ফর্মেটটাতে যে যদি এ বি সি এর মান বসাও এর মানটা হচ্ছে ওয়ান বি এর মানটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর সি এর মানটা হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ যদি বসাই দাও তাহলে এটার রেজাল্ট কত চলে আসবে এন ইকোয়াস টু ফাইভ পয়েন্ট টু সেভেন আসবে তো আমরা তো আর অর্ধেক পরিমাণ পাথর বসাইতে পারি না তো এটাকে আমরা অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করতে পারি টু ফাইভ বা টু সেভেন যেটা আসুক তো এটাকে আমরা ফাইভ চিন্তা করতে পারি অর্থাৎ পাঁচটা পাথর হবে আনসার বুঝতে পারছো ওকে তাহলে ফাইনালি এখানে আমার আরেকটা আনসার বলছে যে আমার টোটাল হচ্ছে আমি কতটুকু উচ্চতা এটা কী করতে পারি মানে উঠাইতে পারি এটা দেখো বলছে যে আমার একটার উপর একটা পাথর রেখে মোট কত ফুট উঁচু একটা স্তম্ভে সাজাইতে পারবো তো আমি যদি এর দিকে খেয়াল করি তাহলে আমার তো পাঁচটা পাথর তাহলে আমার টোটাল হাইটটা কী হবে অ্যাকচুয়ালি মোট উচ্চতারা কত হবে প্রতিটা পাথরের উচ্চতা ইন্টু কয়টা পাথর এন এইচ তাহলে এটা বসাই দিলে হবে চারটা পাথর সরি চার মিটার উচ্চতা আর পাথর হচ্ছে পাঁচটা তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি কত টোয়েন্টি বুঝতে পারছি এত ফুট এটা হচ্ছে আমাদের আনসার আচ্ছা তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা যে কয়টা এক্সাম্পল দেখে আসছি সবগুলো এক্সাম্পল ছিল হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট বলের দ্বারা কাজ তো এইবার আমরা মাত্র পরিবর্তনশীল বলের দ্বারা কাজের এক্সাম্পলে চলে আসছি এবং এইখান থেকে আমাদের পরিবর্তনশীল বলের কাজের পরিবর্তনশীল বল দ্বারা যেসব কাজ হবে তার এক্সাম্পলগুলো শুরু হবে ঠিক আছে তো আমাদের তার মধ্যে প্রথম অন্যতম উদাহরণ এক নম্বর উদাহরণ পাওয়া যায় স্প্রিং বল তো ধরো এরকম একটা স্প্রিং আছে আমাদের ধরো এখানে আমাদের একটা স্প্রিং আছে 
এই স্প্রিংটা ধরো নর্মাল অবস্থায় আছে তার মানে কি আমরা এটাকে জিরো পজিশন বলতে পারি স্প্রিংটা নর্মাল অবস্থায় আছে জিরো পজিশন এখন যদি আমি স্প্রিংটাকে এদিক বরাবর টান দিই একটা এফ বলে ধরো স্প্রিংটাকে এদিক বরাবর টান দিচ্ছি তাহলে কী হবে স্প্রিংটা প্রসারিত হবে না ধরো এটা এটা এই এটা এই সামান্য একটু বেশি প্রসারিত হয়ে সামনের দিকে আঁকাবে তাহলে কী হবে যে এটা এই যে এভাবে প্রসারিত হয়ে প্রসারিত হয়ে সামনের দিকে আগেছে ধরো এটা জিরো পজিশন ছিল এখন এই পজিশনে চলে আসছে ধরো এক্স ইকলটা একটা এক্স পজিশনে চলে আসছে তাহলে আমি যদি স্প্রিংটাকে এফ বল প্রয়োগ করে তার মধ্যে এক্স প্রসারণ ঘটাই তাহলে বলের আর স্মরণের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম ঠিক আছে তাহলে বল আর স্মরণের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম একটা সম্পর্ক এটা হচ্ছে বাহ্যিক বলের দ্বারা কাজ ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের বাহ্যিক বলের দ্বারা কাজ তাহলে এখন বাহ্যিক বলটা তো বাইরের দিকে প্রয়োগ করছে কিন্তু স্প্রিংটা আমাকে বস্তুটাকে কোন দিকে টানবে তুমি যতক্ষণ ওই দিকে বল প্রয়োগ করবো স্প্রিংটা তোমাকে উল্টা দিকে টানবে অলওয়েজ তুমি যদি ছেড়ে দাও তাহলে স্প্রিংটা উল্টা দিকে আবার পূর্বের অবস্থানে ব্যাক করবে অর্থাৎ উল্টা দিকে এফ এক্স বলটা অলওয়েজ উল্টা দিকে কাজ করতেছে তাহলে আমি যদি এফ এস বলটাকে ডিফাইন করতে চাই তাহলে এটার স্মরণ অবশ্যই উল্টা দিকে হয়েছে মানে এটা অলওয়েজ এই উল্টা দিকে কাজ করতেছে তার মানে এটার জন্য যে স্মরণটা হবে সেটা নেগেটিভ স্মরণ হবে অর্থাৎ এরকম মাইনাস কে এক্স হবে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে স্প্রিং বলের দ্বারা কাজ ওকে তাহলে উপরেটা হচ্ছে বাহ্যিক বলের দ্বারা কাজ আর নিচেটা হচ্ছে স্প্রিং বলের দ্বারা কাজ এটা এফ এজেন্ট লিখা আছে এটা এই এফ এজেন্টটা অ্যাকচুয়ালি হইতেছে আমাদের বাহ্যিক বলের দ্বারা কাজ তাহলে বাহ্যিক বলের দ্বারা যদি কাজ হয় এফ ইকাল টু কে এক্স তাহলে এটার জন্য আমাদের টোটাল কাজের ইকুয়েশনটা কী হবে কিন্তু এটা একটু খেয়াল করো দেখো আমি যদি এখন বলি তোমাদেরকে দেখো তো বলের মানটা বাহ্যিক বলের দ্বারাটা হিসাব করি আমরা এফ ইজ ইকাল টু কে এক্স বলের মান তাহলে এই বলটা দেখো খেয়াল করো এটা স্মরণের উপর কিন্তু ডিপেন্ড করতেছে তাহলে স্মরণ চেঞ্জ হইতেছে বলের মানটাও চেঞ্জ হইতেছে অর্থাৎ বলটা অবশ্যই কনস্ট্যান্ট না তাহলে কাজ বের করতে গেলে এফ ডি এক্স করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে অবশ্যই দিকটার মাঝে ডিফারেন্স দেখো এটা কিন্তু একই দিকেই বল যেদিকে প্রয়োগ করতেছি স্মরণটাও কি সেই দিকে হইতেছে অথবা উল্টা দিকে হইতেছে সো তার মানে আমাদের এখানে কস থিটার দরকার নাই বুঝতে পারছো এখন আমি যদি এখানে মানের মাটা বসাই দিই এই এফ ইকোয়াল টু কে এক্স লিখা যায় তার একটা কে এক্স বসাই দিই তার সাথে একটা ডি এক্স বসাই দিই তাহলে দেখো কেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট আর এক্স স্কোয়ারের ডিফার ইন্টিগ্রেশন করলে হাফ একটা পাবো হাফ এক্স স্কোয়ার পাবো তাহলে হাফ কে এক্স স্কোয়ার পাবো এটা ইন্টিগ্রেশনের পর পরে এখন আমি এই জায়গাতে যদি ভ্যালু বসাই দিই যদি এখানে ইন্টিগ্রেশনটাতে একটা ইনিশিয়াল পজিশন থেকে একটা ফাইনাল পজিশন ধরো বসাই দিতাম ডাব্লিউ ইকালস টু ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল পজিশন পর্যন্ত এটা যদি এইটাতে যদি কে এক্স ডি এক্স বসাইতাম তাহলে সিম্পলি ওই রেজাল্টটাতেই কি চলে আসতো হাফ কে প্রথমে এক্স এফ এর উপর স্কোয়ার আসতো তারপরে এক্স আই এর উপর স্কোয়ার আসতো ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাহ্যিক বলের দ্বারা এটা হচ্ছে বাহ্যিক বল দ্বারা কাজ আর যদি স্প্রিং বলের দ্বারা কাজ স্প্রিং বলের দ্বারা যদি কাজ করতাম তাহলে কি হইতো স্প্রিং বলের জন্য কি এফ ইকলস টু মাইনাস কে এক্স আমার এখানে নিতে হইতো তো এখানে যদি আমি মাইনাস কে এক্স নিতাম তাহলে স্প্রিং বলের দ্বারা কাজে এই যে এখানে মাইনাসটা সামনে চলে আসতো ওই সামনের মাইনাসটা যদি এখানে গুণ করে দিতাম তাহলে কি আসতো আসলে স্প্রিং বলের দ্বারা কাজ হাফ কে এই এক্স আইটা আগে চলে আসতো আর এক্স এফটা পরে থাকতো এটা হচ্ছে স্প্রিং বলের দ্বারা কাজ বুঝতে পারছো আশা করি তাহলে এটা একটু খেয়াল রাখবা যে বাহ্যিক বলের দ্বারা ফাইনাল পজিশনটা আগে তারপরে সেখান থেকে ইনিশিয়াল পজিশনটা বিয়োগ করবো ঠিক আছে আর স্প্রিং বলের সূত্রটা মনে রাখার দরকার নেই আসলে তোমরা যদি বাহ্যিক বলেরটা পেয়ে যাও তাহলে স্প্রিং বলেরটা হবে বাহ্যিক বলের সামনে যদি একটা এটা হচ্ছে বাহ্যিক বলের সামনে যদি একটা মাইনাস বসাই দাও তাহলে সেটা কি স্প্রিং বলের দ্বারা কাজ হবে বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে বাহ্যিক বলের দ্বারা যেটা সেই ভ্যালোটার সামনে একটা মাইনাস বসাই দিব তাহলে স্প্রিং বলের কাজ পাবো তো দুটা আসলে দুটা মুখস্থ করলে আসলে কনফিউশন হবে আই কোথায় এফ কোথায় এটা কনফিউশনে যাওয়ার দরকার নেই তোমরা হচ্ছে এটা মুখস্থ করার ট্রাই করবা বুঝতে পারছো এটা মুখস্থ করে বাকিটা সামনে যদি মাইনাস বসাই দাও তাহলে হচ্ছে স্প্রিং বলারটা পেয়ে যাবো বুঝতে পারছো ওকে তাহলে এটা ইউজ করো আমরা স্প্রিং বলার যারা কাজে হিসাব করতে হবে দেখো এম্পোর্টার এক্সাম্পল এক্সাম্পলটা খেয়াল করো এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে যে কোনো একটা মসৃণ আনুভূমিক তলের উপর একটা ব্লককে আশি নিউটন পার মিটার বল ধ্রুবকের একটা স্প্রিং এর সাথে সংযুক্ত করা হলো তাহলে এখানে যে আমার স্প্রিংটা আছে এই স্প্রিং এর সাথে একটা ব্লক যুক্ত করা হয়েছে এরকম একটা ব্ল
তো ব্লকটাকে যদি আশি ইউনিট পার মিটার বল ধ্রুবকের একটা স্প্রিং সাথে সংযুক্ত করা হয় তাহলে কি হবে এরপর সাম্য অবস্থা থেকে স্প্রিংটাকে তিন সেন্টিমিটার সংকুচিত করা হলো এরপর এর ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্লকটাকে এক্সাই মানে মাইনাস থ্রি সেন্টিমিটার থেকে শিথিল অবস্থানে আনতে স্প্রিং বল দ্বারা কাজ কত হবে ঠিক আছে তো প্রথমকে প্রথমটা দেখা হবে প্রথমে কি বলছে প্রথম বলছে আগে ব্লকটাকে সংকুচিত করা হলো তাহলে এই প্রথম স্টেপে আমি এটাকে এই ব্লকটাকে প্রেশার দিয়ে সংকুচিত করছি কতটুকু তিন সেন্টিমিটার তো যদি সংকুচিত করে ফেলে এই যে এই পজিশনটাতে চলে আসছে এই রিফারেন্সটুকু হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার বুঝতে ব্লকটা এখানে আছে তা আমি চাপা এই এই পজিশনটা আমার এক্স ইকাল টু জিরো পজিশন ছিল আর যখন এখানে আনছি তখন এই যে চাপা দিয়ে এই হাইটটুকু এই ডিফারেন্সটুকু আমি তিন সেন্টিমিটার চাপা দিয়ে ছোটো করছি স্প্রিংটাকে তো যদি ছোটো করি তাহলে এখন এখন তার ইনিশিয়াল পজিশন কোথায় এটাই তার ইনিশিয়াল পজিশন না এখন এখন এটাই তার এক্সাই না তো ওই জন্য এটা লিখছে এক্সাই ইকোয়াল টু মাইনাস থ্রি সেন্টিমিটার এখন এখান থেকে স্প্রিংটাকে নিতে হবে কোথায় আবার আগের অবস্থানে নিতে হবে তাহলে ফাইনাল পজিশনটা আমার কি জিরো পজিশন না তাহলে মাইনাস তিন থেকে জিরোতে নিতে হবে তো আমাদের স্প্রিং বল দ্বারা কাজ হিসাব করতে বলছে ঠিক আছে তো স্প্রিং বলের জন্য কোনটা আগে আসতো ইনিশিয়ালটা আগে আসতো যদি মনে না থাকে তাহলে অবশ্যই বাহ্যিক বলারটা করবা ঠিক আছে বাহ্যিক বলারটা করে তার সামনে একটা মাইনাস আনবা আর যদি মনে থাকে তাহলে অবশ্যই কি স্প্রিং বলারটা স্প্রিং বলারটা হবে হাফ কে ইনিশিয়ালটা আগে আর ফাইনালটা পরে বুঝতে পারছি কে এর মানটা দেওয়া আছে আশি ইনিশিয়াল পজিশনটা কিন্তু মাইনাস তিন তো এটা মাইনাসের সাথে যায় আসে না আসলে কারণ স্কোয়ার হবে তো তো তিন স্কোয়ার আচ্ছা এটা সেন্টিমিটার দেওয়া আছে এটা মিটার করতে হবে কিন্তু এটা তিন হবে না এটা জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার হবে তাহলে এটা 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 জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার বসাইতে হবে এটা জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রির উপর স্কোয়ার বসাইতে হবে আর ফাইনাল পজিশনটা কিন্তু জিরো তো এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই রেজাল্টটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যাবো বুঝতে পারছি আচ্ছা এটার ভ্যালুটার মান হবে হচ্ছে बाकीा तो তাহলে চলো পরের এক্সাম্পলটা দেখা যাক একটা রাবার ব্যান্ডকে টেনে এক্স পরিমাণ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করলে রাবার ব্যান্ডের সৃষ্ট প্রত্যাবর্তী বল হলো এত দেখো এইবার আমরা ওই যে একটু আগে খেয়াল করছিলাম এফ ইকোয়ালস টু দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এফ ইকোয়ালস টু আমাদের একটা ফাংশন দেওয়া আছে তাহলে কী হবে এটা কিন্তু পরিবর্তনশীল বল যেহেতু এক্সের ভ্যালুর সাথে এক্স দেখো এখানে চেঞ্জ হইতেছে না এক্স জিরো থেকে আমরা এল বানাই ফেলতেছি তো এক্স তো চেঞ্জ হইতেছে তো এক্স চেঞ্জ হওয়া মানে কি বলের মানটাও চেঞ্জ হইতেছে জিরো থেকে এল পর্যন্ত যাইতে যেতে বলের মানটাও কি এভাবে প্রতি সময় প্রতি আলাদা আলাদা দূরত্ব কি চেঞ্জ হইতেছে তো পরিবর্তনশীল বল তাহলে কাজের ইকোয়ালসটা কী হবে এফটি এক্স ঠিক আছে এফের মানটা বসাই দাও আর ডি এক্স বসাই দাও আর লিমিটটা দিয়ে দেওয়া আছে দেখো জিরো থেকে এল পর্যন্ত লিমিট দেওয়া আছে এটা ইন্টিগ্রেশন করলে কী হবে এক্স স্কোয়ার বাই টু হবে আর বি কনস্ট্যান্ট পরেরটাকে এক্স কিউব বাই তিন হবে এরপর যদি আমি লিমিটার মানটা এখানে বসাই দিই লিমিটার মানটা কত জিরো থেকে এল পর্যন্ত বসাই দিলে তাহলে জাস্ট এল বসাই দিলে হবে জিরো বসায় তো সব জিরো চলে আসে তাহলে এ এল স্কোয়ার বাই টু প্লাস বি এল কিউব বাই তিন বুঝতে পারছি তো এটা হচ্ছে আমার টোটাল কাজের মান এটা বিউ একুশ বাইশে আসছিল এবং আইওটি তো উনিশ বিশে আসছিল অনেক সোজা একটা প্রশ্ন এ বি ধ্রুবক বলে দিছে যার কারণে এ বিটাকে আমরা এভাবে বাইরে বের করতে পারতেছি ধ্রুবক না হলে তো অবশ্যই ঝামেলা হয়ে যেত তাই না কারণ তখন ওটা একটা ফাংশন আকারে চিন্তা করতে হইতো ঠিক আছে ওকে এটা সোজা প্রশ্ন ছিল পরটা দেখি পরের ম্যাটটা হচ্ছে স্প্রিং ধ্রুবকের কে স্প্রিং ধ্রুবকের একটা স্প্রিংকে টেনে লম্বা করা হলো দ্বিতীয় একটা স্প্রিংকের অর্ধেক পরিমাণ আচ্ছা দ্বিতীয় যেই স্প্রিংটা সেটাকে অর্ধেক পরিমাণ লম্বা করতে দ্বিগুণ পরিমাণ কাজ করতে হবে তাহলে দ্বিতীয় একটা স্প্রিংয়ের স্প্রিং ধ্রুবক কত প্রথম স্প্রিংটা কি প্রথম স্প্রিংটাকে টেনে আমরা লম্বা করছি ঠিক আছে কে স্প্রিং ধ্রুবকের আর দ্বিতীয় আর একটা স্প্রিং আছে সেই দ্বিতীয় স্প্রিংটাকে অর্ধেক পরিমাণ লম্বা করতে দ্বিগুণ পরিমাণ কাজ করতে হবে তো দ্বিতীয় স্প্রিংয়ের স্প্রিং ধুবকটা কত এটা অবশ্যই প্রথম স্প্রিংয়ের সাপেক্ষে বের হবে কথাটা বুঝো এটা অবশ্যই প্রথম স্প্রিংয়ের 
সাপেক্ষে বের হবে তার আমাদের এখানে দুটো কন্ডিশন নিয়ে একটু চিন্তা করতে হবে আচ্ছা একদম প্রথম কেসটা যদি দেখি তো আমি প্রথমে কি করব প্রথম প্রথম স্প্রিংটাকে আমি কে পরিমাণ কে কে স্প্রিং ধরবোকে একটা স্প্রিংটাকে টেনে লম্বা করব তো ধরো সেটাকে আমি হাফ কে এক্স পর্যন্ত প্রসারিত করছি তাহলে আগে আমি কি হাফ কে এক্স এক্সপার লিখতে পারি এখন এটা কে কে দেওয়া ছিল এখন সেকেন্ড কেসটা পরের পরের একটা স্প্রিং আর একটা স্প্রিংকে এর অর্ধেক পরিমাণ লম্বা করতে কাজ করতে হবে দ্বিগুণ তাহলে আমি যদি এখানে একটা ডাব্লু টু চিন্তা করি তাহলে তার জন্য অবশ্যই হাফ কে একটা আলাদা একটা এক্স হবে এখন এ এক্সটা বলছে দেখো আগের তার অর্ধেক পরিমাণ তাহলে এই এক্সটা অবশ্যই আগের অর্ধেক ঠিক আছে এখন এই দ্বিতীয় স্প্রিংয়ের স্প্রিং ধুবকটা দেওয়া নাই আচ্ছা এটা একটু ফাঁকা রাখা লাগতো চাপাচাপি করে লিখে ফেলছি শুরুতে আমি যা প্রসারিত করছি তার অর্ধেক পরিমাণ লম্বা করতে হবে তাহলে পরিমাণ লম্বা করতে হবে এখন এইটা করতে আমার কাজ লাগবে হচ্ছে দ্বিগুণ আগের দ্বিগুণ তার মানে এটা যদি এক হয় এটা যদি এক হয় তাহলে এটার মান কত হবে দুই হবে না বুঝতে পারছো এটা যদি এক হয় তাহলে এটার মান কি হবে দুই হবে তো চাইলে তোমরা ডিরেক্টলি আমরা দুই বসাইতে পারো কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে অথবা এখানে ডাব্লিউ এই এই ডাব্লিউ এর জায়গাটা কি করতে পারতাম আমরা এই ডাব্লিউ এর জায়গাটায় আমি টু ডাব্লিউ ওয়ান বসাইতে পারতাম আচ্ছা ডাব্লিউ টু ইকুয়াস টু টু ডাব্লিউ ওয়ান তাহলে এখানে টু ডাব্লিউ ওয়ান বসাইতে হবে তোমরা ডিরেক্টলি টু বসাইলে হয়ে যাইতো তখন এখানে হাফ কে এক্স স্কোয়ারটা বাদ দিয়ে দিতাম আচ্ছা দেখো ওটা ওভাবে কাউন্ট করার দরকার নেই টু ডাব্লু ওয়ান দ্বিগুণ পরিমাণ কাজ করতে হচ্ছে হাফ কে টু এক্স স্কোয়ার বাই ফোর হবে তখন ঠিক আছে খেয়াল করো তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই ফোর হবে এখন যদি আমি বের করি এখন এখানে টু ডাব্লিউ ওয়ান তো ডাব্লু ওয়ানটা কী ছিল হাফ কে এক্স স্কোয়ার তাহলে টু ইন্টু হাফ কে এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালস টু হাফ কে টু এক্স স্কোয়ার বাই ফোর আসবে দুই পাশ থেকে হাফ কে এক্স স্কোয়ার হাফ কে এক্স স্কোয়ার আচ্ছা দুই পাশ থেকে হাফ এক্স স্কোয়ার হাফ এক্স স্কোয়ার বাদ দেওয়া যায় হাফ এক্স স্কোয়ার হাফ এক্স স্কোয়ার বাদ দিলে এখানে টু কে থাকবে এখানে হাফ এক্স স্কোয়ার হাফ এক্স স্কোয়ার বাদ দিলে কে টু বাই ফোর থাকবে তাহলে কে টু ইকলস টু কে হবে এইট কে হবে আচ্ছা এই টাইপের অঙ্কগুলো এত কিছু লিখাটা একটু টাফ মানে দেখবো যে ছোট্ট একটা এম সি কিউয়ে চলে আসছে এই টাইপের অঙ্ক এখন এতগুলো লিখতে গেলে তো জায়গা থাকবে না আসলে তো এইভাবে করাটা আসলে টাফ না তো আমরা একটু অন্যভাবে করতে পারি অঙ্কগুলোকে মানে এগুলো মানে অ্যাজামশন আকারে চিন্তা করতে পারি দেখো ধরো প্রথমবারে কাজের মান আমার দেওয়া আছে কত হাফ কে এক্স স্কোয়ার এটা আমার প্রথমে কাজ দেওয়া ছিল তো এই স্টেপ থেকে আমার কি করতে হবে দ্বিতীয় স্প্রিংটাকে অর্ধেক পরিমাণ লম্বা করতে হবে তো দ্বিতীয় স্প্রিংটাকে আমি অর্ধেক পরিমাণ লম্বা করব তো অর্ধেক লম্বা করা মানে কি এক্স স্কোয়ার বাই কিন্তু ফোর হয়ে যাবে এই যে মাত্র এই জায়গাতে যেটা দেখছি এখন আমার এইখানে এমন একটা কে বসতে হবে এই জায়গায় এমন একটা কে বসতে হবে যেন সব কিছু কাটাকাটি যাওয়ার পর আসলে কত থাকে দুই থাকে আসলে মানে এই হাফ এক কে এক্স স্কোয়ারটা বাদেও যেন এখানে দুই থাকে দেখো এখানে হাফ কে এক্স স্কোয়ার বাদেও কিন্তু দুই থাকতে হবে হাফ কে এক্স স্কোয়ারটা কিন্তু এখানে নাই তাহলে একটা চিন্তা করো এখানে আমরা কে দিয়ে দিই দেখো এখন কিন্তু হাফ কে এক্স স্কোয়ারটা আছে কিন্তু এটা ছাড়াও আমার এখানে রেজাল্ট কত থাকতে হবে দুই থাকতে হবে কারণ টোটাল কাজের মান আগের থেকে দ্বিগুণ বেশি হইতে হবে তাহলে এই পুরো জিনিসের সাথে আমার কি থাকতে হবে এটা দুই থাকতে হবে তো দুই যদি রাখতে হয় তাহলে অবশ্যই দেখো আমার এখানে এমন কিছু একটা বসাইতে হবে যেন এই দুইকে চার দিয়ে কাটলে মানে এই এখানে এমন একটা কিছু একটা ভ্যালু বসাইতে হবে যাকে চার দিয়ে কাটলে দুই হবে সিম্পলি তাহলে আমার এখানে কত বসান লাগতো এইট বসান লাগতো জিনিসটা বুঝতে পারছো আমি যদি এইট বসাই তাহলে এইট বাই ফোর এটার মান কত আসবে দুই আসবে এই যে দ্বিগুণ কাজ আসছে না সো আমার অ্যান্সারটা কি আট হয়ে গেছে না তাহলে আমার আমি অ্যান্সারটা এখানে কী বলতে পারবো তাহলে আমি বলতে পারবো হচ্ছে আমার এইট কে হবে অর্থাৎ নতুন যে কেটা হবে সেই কেটা হচ্ছে এইট কে সমান হবে এটা হবে অ্যান্সার আগের কে এর আট গুণ হইতে হবে বুঝতে পারছো 
সো এভাবে চিন্তা করা যায় মানে একটা অঙ্ককে জাস্ট জাস্ট চিন্তা করলেই হয়ে যায় আসলে এভাবে পুরোটা লেখার কোনো দরকার নাই আসলে ওকে তো এইভাবে চিন্তা করলে তোমার তোমরা কোনো একটা অঙ্কের সলিউশন পেয়ে যাবো আসলে দেখো পরের ম্যাথটা দেখি আচ্ছা পরের ম্যাথ না পরের একটা থিওরি আছে আমরা আগের থিওরিগুলোরই একটা আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন দেখবো পরিবর্তনশীল বলের আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ ঠিক আছে আচ্ছা মহাকর্ষ বল দ্বারা কৃত কাজ কেমন হইতেছে ধরো এখানে পৃথিবী আছে এখানে তো এখানে কোনো একটা বস্তু এখানে একটা এই চোচ্চ থেকে কোনো একটা বস্তু আছে এখান থেকে এই পয়েন্টে কোনো একটা জায়গায় পড়ে যাবে বা একটা এ থেকে বি পয়েন্টে কোথাও যাইতেছে তাদের মধ্যে এ থেকে বি পয়েন্টে কোনো একটা স্মরণ হইতেছে ঠিক আছে তো ধরে নাও আচ্ছা এটা কোনটা বড় কোনটা ছোট এভাবে চিন্তা করার দরকার নেই আসলে আমরা যখন চিন্তা করবো যে আমরা চিন্তা করবো যে আর এ পয়েন্ট থেকে আর এর আর বিতে গেছে এক্সাম্পলটা একটু খেয়াল করো এটা কিন্তু ওলট পালট হয়ে যায় এই মাইনাস প্লাস ওলট পালট করে দিবা কোথাও এ দিবা কোথাও বি দিবা এটা আসলে গ্যাঞ্জাম করে ফেলবা এটা একটু খেয়াল করে দেখো এ থেকে কোথায় গেছে এ থেকে কিন্তু বিতে গেছে বুঝতে পারছো তা আমরা যদি মহাকর্ষ বল দিয়ে চিন্তা করি আমরা ধরো জিনিসটাকে মহাকর্ষ বল দিয়ে চিন্তা করব আমরা জিনিসটাকে মহাকর্ষ বল দিয়ে চিন্তা করবো তাহলে মহাকর্ষ বল দিয়ে চিন্তা করলে ঘটনাটা কি ঘটতো মহাকর্ষ বলের সূত্র আমরা জানি ডাব্লিউ কলটা কি জি এম ওয়ান এম টু বাই হচ্ছে আর স্কোয়ার ঠিক আছে এখন এই প্রত্যেকটা আকর্ষণধর্মী বলই হচ্ছে নেগেটিভ আসলে এটা খেয়াল করবা সরি আমি এখানে ডাব্লিউ বসাই দিচ্ছি ডাব্লিউ না এটা আসলে বল হবে এটা মনে রাখবো যে প্রত্যেকটা আকর্ষণধর্মী বলে আসলে নেগেটিভ বল ঠিক আছে তো এই বলটা আসলে কিন্তু নেগেটিভ একটা বল তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি মহাকর্ষ বল এখন এটা দিয়ে যদি আমি কাজ বের করি তাহলে কি হবে দেখো আমি যদি ডাব্লিউ বের করতাম তাহলে কি হইতো এফ ডি আর বসাইতে হইতো আরটা পরিবর্তনশীল এম ওয়ান এম টু তো সেম আছে ঠিক আছে না তো যদি তাই হয় তাহলে কি হবে দেখো আচ্ছা এখানে ক্যাপিটাল এম স্মল এম বসাইছি আমি এম ওয়ান এম টু বসাইছি একই কথাই এটা যদি আমি বসাই তাহলে ওই বাকি পার্ট টু কনস্ট্যান্ট এখানে আসলে ওয়ান বাই আর স্কোয়ারটারই ইন্টিগ্রেশন করতে হবে আসলে ওই ওয়ান বাই আর স্কোয়ার পার্ট টু করে ইন্টিগ্রেশন করতে হবে আর এ থেকে আর বি পর্যন্ত আমার সামনে কিন্তু একটা মাইনাস ছিল খেয়াল করো আমি যদি এখন এটার ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে কি হবে এই যে এই এই ওয়ান বাই আর স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন করলে একটা ওয়ান বাই আর আসবে শুধু একটা মাইনাস ওয়ান বাই আর আসবে ওই মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে মানে এখানে শুধু একটা ওয়ান বাই আর আসবে আর আর এ থেকে আর বি পর্যন্ত ইন্টিগ্রেশন করা লাগবে তো আমার ওয়া জি এম এম এইগুলা ঠিক ছিল জাস্ট এখানে আমার এক্সট্রা একটা পার্ট আসবে ওয়ান বাই আর বি থেকে ওয়ান বাই আর এ বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে এইখানে মহাকর্ষ বলের সঙ্গে আমরা আমরা কনসেপ্টটা একটু মনে রাখবো যে দেখো যে মহাকর্ষ বল দ্বারা যখন কাজ তখন ফাইনাল ভ্যালুটা আগে আসতেছে আর ইনিশিয়াল ভ্যালুটা পরে আসতেছে ঠিক আছে তাহলে আর বাহ্যিক বল দ্বারা কাজ হলে এই ভ্যালুটা পজিটিভ হইতো বলের মানটাই পজিটিভ হইতো তাহলে বাহ্যিক বল হইলে বলের মানটা যদি পজিটিভ আসতো তাহলে এই সামনে মাইনাসটা আসতো না আর মাইনাসটা যদি না আসতো তাহলে এই মাইনাসটা এখানে এসে কেটেও যাইত না থার্ড লাইনে এসে ঠিক আছে তো তাহলে অবশ্যই এটা সামনে একটা মাইনাস চলে আসতো বাহ্যিক বল দ্বারা কাজ হলে তার সূত্র হইতো তখন জি এম এম ওয়ান বাই আর এস মাইনাস ওয়ান বাই আর বি বুঝতে পারছো আচ্ছা তাহলে আমরা এটা যদি জেনারেলাইজ করে লিখি তাহলে মহাকর্ষ বল এটা দ্বারা যদি কাজ হিসাব করা হয় তাহলে জি এম এম ওয়ান বাই প্রথম হচ্ছে ফাইনালটা আগে মহাকর্ষ বল দ্বারা তাহলে এখানে হচ্ছে ফাইনাল আর ফাইনাল মাইনাস ওয়ান বাই আর ইনিশিয়াল শেষে কোথায় আর শুরুতে কোথায় বুঝতে পারছি ঠিক আছে এটা কিন্তু ওই যে হাইট টাইপের থাকবে এই যে ধরো পৃথিবীতে হচ্ছে একটা বস্তু আছে পৃথিবী থেকে এত উচ্চতা একটা বস্তু আছে তো এত উচ্চতায় আমাদের নিতে হবে তাহলে এটা আমাদের ইনিশিয়াল হইতো আর এটা আমাদের কি ফাইনালটা হইতো বা আর আই আর এফ দিয়েও লিখতে পারতাম চাইলে আমরা জিনিসটাকে আর আই আর এফ দিয়েও লিখতে পারতাম তাহলে এটা হইতেছে আর আই এটা হইতেছে আর এফ বুঝতে পারছি তাহলে এটা লিখতে পারতাম অথবা এই আর এ আর বি দিয়েও লিখতে পারে সো তখন সূত্রটা হইতো এটা আমাদের মহাকর্ষ বল দ্বারা আর যদি বাহ্যিক বলের দ্বারা হয় তাহলে কি হবে বাহ্যিক বলের দ্বারা হলে ওর উল্টাটা হবে সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন আসবে তাহলে কি হবে জি এম এম ওয়ান বাই এখানে আর ইনিশিয়ালটাই আগে মাইনাস ওয়ান বাই আর ফাইনালটাই পরে বুঝতে পারছি অথবা যদি মহাকর্ষ দিয়ে বেরও করে ফেলো তাহলে এটা হচ্ছে বাহ্যিক বলের দ্বারা তাহলে এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আর এটা হচ্ছে মহাকর্ষ বল দিয়ে ঠিক আছে তাহলে এক্সটার্নালটা হচ্ছে সামনে একটা মাইনাস চিহ্ন বলবে তো দুটা মুখস্থ করার দর
ठीक है ये मना रखते बोलो सो दो मुखस्त कर दरकार नहीं एक मना रखो ओटा दिए बाकी सल्व कर फेल ठीक है चलो पर एक्साम्पल ख्याल करा जा बोसे आठशो पचिस मेट्रिक टन भर एक वस्तु छत्तीस मीटार दूर थे पाँच के जी भर एक वस्तु के एक मीटार दूरे नहीं जो कत क्ज करते हैं महस्य बल द्वारा सम्पूर्ण क्या परिमाण कत हो तेल एट एक ख्याल कर देखो आगे बार आप एक्साम्पल जो देखी वो क्योंकि पृथ्वी सपेक्षे बोल क्योंकि पृथ्वी नाई तो एन बोलते आठशो पचिस मेट्रिक टन भर एक वस्तु आ तो हमें ये एन बड़ वस्तुरा कि मन कर एक पृथ्वी आकार चिंता करते तो बड़ो वस्तु देवा बड़ो वस्तु जेटा से आठशो पचिस मेट्रिक टन ठीक है तो आठशो पचिस मेट्रिक टन जो भैलू है अच्छा मेट्रिक टन मैंने प्रति एक मेट्रिक टन मैंने कत एक हज़ार आसले एक हज़ार के जी एक हज़ार के जी एक मेट्रिक टन तमें एक हज़ार दिए गुण करते आठशो पचिस इंटू टेन टू दुपार थ्री बसाय दी हो जाए ठीक है अच्छा धर आठशो पचिस मेट्रिक टन ये वस्तुता हम बड़ो वस्तु ये पृथ्वी मत क्ज कर एखान छत्तीस मीटार दूर एक वस्तु आए तो तेल धर एखान छत्तीस 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 मीटार ऊपर ये पॉइंट एक वस्तु आर से खान आखने सेकेंड वस्तुरा सेकेंड वस्तु छत्तीस मीटार दूरे ये वस्तुरा हे पाँच मेट्रिक टन सरि पाँच के जी भर एक वस्तु आकेंड वस्तुरा एन ये एक मीटार दूरे नहींब आस जखने छो ओखान एकान्न मीटार दूर नहींब तेल अवश्य पॉइंटे सपेक्षे क्योंकि हिसाब कर होता से यह पॉइंट के दूरत हिसाब कर होता से तो यहाँ के छत्तीस मीटार दूरे छो एबारे एक मीटार दूरे नहींब तेल टोटाल हो आो एत टूक आसलम धर पॉइंट हे एक मीटार तेल ये हे एक मीटार ये एकान्न मीटार क्योंकि प्रथम थे प्रथम थ लास्ट पर्यत एक मीटार मैं एकदम एकान्न मीटार मैं छत्तीस मीटार दूर एक पजिशन एकान्न मीटार दूर आए का पजिशन यही पर क्च कत है तेल प्रथम बोलते क्च कत अंगा ख्याल करो प्रथम बोलते हे बोलते क्च कत एरपर आर बोलते कि महाकर्ष बल द्वारा क्या करते हैं तमें प्रथम क्योंकि महाकर्ष ना प्रथम हे एक्सटार्नल बल द्वारा क्या ठीक है तो तुम्हारा दोटाई बेर करते चाहिए एक एक तो आप जो महाकर्ष बल सूत्र आगे मुखस्त कर थकतम तो धर ग्राविटेशनल आगे धर बेर कर ग्राविटेशनल भैलू क्या से अवश्य हमें मुखस्त कर जि एम एम यहाँ से फाइनल आगे लिखत माइनस वन बर इनिशियल ठीक है तो जी हो मन आना जी एम हम सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टेन टू दिपार माइनस एगारो तरह दो भर बसा दीब एक आठशो पचिस इंटू टेन टू दिपार थ्री और एक हम पाँच के जी और इन्हें दूर तो दूर दीब तो हमारे प्रथम हम फाइनल पजिशन लागे तेल वन बिफ्टी वन एखे है वन बार थार्टी सिक्स सेकेंड पजिशन एखे बस फाइनल आगे तपर इनिशियल पर यार एक भैलू आस भू पॉइंट टू फोर टेन टू दि पावर माइनस सिक्स अच्छा ये पाई एक्सटार्नल की है वोटा सामने एक, 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 एक माइनस बसाय दी है ठीक है अथवा तुम ये यहाँ जो आगे दाओ पर दो मैं वन बत्रिस आगे बस वन बिफ्टी वन पर बस बसाल रेजाल मिले जाए सर्सि सो एक मुखस्त करो और बाकीगुल्नटा थे बेर करो सामने माइनस बसा दी पर बेर चले आस अच्छा एबार अच्छा टाइप जो मैथे आ सब एक दिए सल्व है महाकर्षर जनित जो सब क्या परिमाण विभव शक्ति गतिशक्ति संक्रांत जिस सब प्रब्लेम आज इन एक कथा बोला जा विभव शक्ति शुरू से एक कथा बी विभव शक्ति इपी कल टू एम जी एच हमें जी तो विभव शक्ति इपी इज इक्ल टू एम जी एच तो प्रथम कथा होता से इपी एर एच टाइमज तक कथा पढ़े आसि एखे कथा पढ़े आसिज हम अवश्य भारकेंद्र सरण एच अलवेज भारकेंद्र सरण मैं शुरू से जी वस्तुर ही थकुक ना क्या से वस्तुटार भार केंद्र शुरू से कथा छो और पर कथा जाए यह डिफारेंसटाई हे एच तो यार मना रखा खूब ही जरूरी एवं सेम लजि के चिंता करते देखो अच्छा एम जी स्थितिशक्ति भिओ शक्त लजिकट आसले एक तल सपेक्षा है अलवेज जो हमें जो कि चिंता करी जो धरना वस्तुता एखे आ 
এটা হচ্ছে আমার একটা একটা গ্রাউন্ড তোল এটা ধরো ভূমি চিন্তা করো এটা হচ্ছে ভূমি তা আমি যদি এই উচ্চতার উপরে আর একটা তল চিন্তা করি আরেকটা ধরো নিচে একটা তল চিন্তা করতেছি स्थितिशक्ति पाँच जो भूमि सपेक्षे हिसाब करते भूमि सपेक्षे भूमि सपेक्षे माइनस एम जिच कारण भूमि सपेक्षे माइनस भूमि सपेक्षे माइनस तुम्हें बोलना भूमि सपेक्षे ना पूरा केस टाइम भूमि सपेक्षे कर भूमि सपेक्षे भूमि सपेक्षे ना धर नीचे जो तल सब चे नीचे तल सपेक्षे सब चे नीचे तल सपेक्षे जो हिसाब करतम तीन तल एक थार्ड तल सब चे नीचे तल सपेक्षे भैलू का कत हो तल सपेक्षे तरह ये दलता हे जिरो बुझते भूमि ये भूमि यहाँ होते समस्या नहीं क्यों तल हिसाब से जिरो चिंता करब ये जो कि बला नहीं तक तो भूमि इक्ल टू जिरो भूमि इक्ल टू जिरो और किस बला आज जमीन बोल सब चे नीचे तल सपेक्षे तब सब चे नीचे तल जो ये होते हाइट जिरो এখন এটা সাপেক্ষে ভূমি কিন্তু এইচ উচ্চতাই খেয়াল করে দেখো এই যে এই ডিফারেন্সটা হচ্ছে এইচ এটার সাথে এটা আরও একটা এইচ উচ্চতায় আছে তাহলে এখন যদি এই তলে ইপি বের করতে বলে তখন কিন্তু এম জি এইচ হবে এখন এই তলেও যদি ভূমি সাপেক্ষে বের করি তখন কিন্তু ইপি ইজ ইকাল টু এম জি আর এইচ হবে না এটা টু এইচ হবে কারণ এই যে এই পয়েন্ট থেকে টোটাল হাইটটা হচ্ছে একটা টু এইচ হাইট বুঝতে পারছো সো তলের সাপেক্ষে तर मैं भिव शक्ति हिसाब हो अलवेज तल सपेक्षे को तल सपेक्षे और एक तल भिव शक्ति पाव जाए ओके बुझते आशा करी तेल एरपर हमें गतिशक्ति जाब एरपर हम गतिशक्ति तो मैं भिव शक्ति कि तल अवस्थान परिवर्तन को तल सपेक्षे और एक तल भारकेंद्र टोटाल भारकेंद्र सरण তাহলে অবস্থানের পরিবর্তনের জন্য এম জি এইচ পাবো অর্থাৎ বিভক্তি পাবো কিন্তু যদি গতির পরিবর্তন ঘটে তাহলে হচ্ছে গতিশক্তি পাবো তো এটা হচ্ছে গতির পরিবর্তনের জন্য যদি গতির পরিবর্তন হয় তাহলে কি হাফ এম বি স্কোয়ারটা পাবো যেমন ধরো শুরুতে কোনো একটা বস্তুর বেগ জিরো ছিল এখানে কোনো একটা বস্তু এখানে দাঁড় করানো ছিল এই বস্তুর এরকম স্থির অবস্থায় ছিল আমি যদি এটাতে বল প্রয়োগ করি এটাতে বল প্রয়োগ করে তাহলে কী হবে এটার মধ্যে গতি সঞ্চারিত হবে না মানে এটা বেগ বেড়ে যাবে ধরো এটা হচ্ছে শুরুর পজিশন ইনিশিয়াল আর এটা ফাইনাল পজিশন তো ধরো এটা বল প্রয়োগ করার ফলে এই বস্তুটা যখন এখানে চলে আসছে তখন তার বেগ ধরো বি হয়ে গেছে তাহলে আমি কি বেগটা বাড়াই চলছি না এই যে তাহলে আমার গতিশক্তি হবে হাফ এম বি স্কোয়ার যে আমি জিরো থেকে বি বানাই চলছি বুঝতে পারছো তো গতির পরিবর্তনের ফলে আসলে গতিশক্তি হবে কারণ এই যে এই বস্তুটার মধ্যে যখন ভি পরিমাণ বেগ আছে তার মানে এটা প্রতিটা অলওয়েজ প্রতিটা সময় কি তার মধ্যে একটা হাফ এম বি স্কোয়ারের পরিমাণ শক্তি নিয়ে ঘুরতেছে আসলে সে কাউকে ধাক্কা লাগলে কি ওই পরিমাণ শক্তি দিয়ে আসলে কাউকে ধাক্কা দিবে লজিকগুলো এভাবে চিন্তা করবো যে বস্তুটা যেহেতু ভি বেগে ঘুরতেছে তার মানে কি ওর মধ্যে একটা হাফ এম বি স্কোয়ারের পরিমাণ শক্তি আছে এখন সে যদি কাউকে ধাক্কা দেয় তাহলে ওই পরিমাণ শক্তি দিয়েই কোনো একটা বস্তুকে কি করবে ধাক্কা দিবে বুঝতে পারছো কথাটা ওকে আচ্ছা এটার একটা ফর্মেট আছে এই যে পি স্কোয়ার বাই টু এম একটা ফর্মেট আছে এটা মনে রাখতে পারো পিটা হচ্ছে ভরবেগ যখন ভরবেগ দেওয়া থাকবে তখন পি স্কোয়ার বাই টু এমটা তোমরা বসাইতে পারো ডিরেক্টলি আচ্ছা এইখানে আমরা আরেকটা জিনিস একটু দেখব সেটা হচ্ছে যে এখানে পরের পার্টটুকুতে আমরা একটু আরেকটা জিনিস দেখি যে এখানে আমরা যেটা দেখলাম এটা কিন্তু রৈখিক গতিশক্তি তো কৌণিক গতিশক্তির জন্য কিন্তু চোখ পরিবর্তন হবে তো কৌণিক গতিশক্তির জন্য অ্যাকচুয়ালি পরিবর্তনটা কি ধরো কোনো একটা বস্তু ঘুরছে এভাবে ঘুরছে সে সার্কুলারই ঘুরছে ওমেগা বেগে ঘুরছে বা ওমেগা নট বেগে ঘুরছে বা বা বস্তুটা স্থির আছে তুমি এখানে টর্ক প্রয়োগ করছো তুমি এখানে কি করছো 
টর্ক প্রয়োগ করছে তো তুমি যদি একটা বস্তুর উপর টর্ক প্রয়োগ করো তাহলে কি হবে সে অমেগা বেগে ধরো এটা অমেগা নট না শুরুতে বস্তুটা স্থির ছিল তুমি আসলে বল প্রয়োগ করার ফলে বা টর্ক প্রয়োগ করার ফলে তার মধ্যে একটা অমেগা পরিমাণ বেগ সঞ্চারিত হয়েছে সেই বেগটা অবশ্যই কৌনিক বেগ তাহলে এই যে এই কৌনিক বেগে সে ঘুরছে তার মানে কি সে অবশ্যই গতিশীল আছে রৈখিক বরাবর নাই কিন্তু কৌনিকভাবে সে কি গতিশীল আছে বৃত্তাকারে গতিশীল আছে তাহলে তার মধ্যেও একটা শক্তি জমা হবে সেই গতিশক্তিটাকে আমরা বলবো কৌনিক গতিশক্তি এবং সেটার মান হবে হচ্ছে হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার আশা করি তোমাদের মনে আছে যে আই কস্ট হচ্ছে জরতার ধামক ঠিক আছে বুঝতে পারছো আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা একটু না বললেই নয় যদি এটা এটা নিয়ে আরেকবার একটু পরে কথা হবে যে শক্তি রূপান্তর ম্যাথ করার জন্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট হচ্ছে এটা যে শক্তি রূপান্তর একটা শক্তি আর একটা শক্তিতে রূপান্তরিত হবে ঠিক আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বাট ম্যাথ করার জন্য কিভাবে আমরা যেসব ম্যাথগুলো দেখব এখানে অলওয়েজ শক্তির রূপান্তরই দেখব যেমন ধরো তাপ আমি কোনো একটা জায়গায় তাপ দিছি তাপ দিলে কি হবে ধরো তাপ দিলে কি অনুর গতির পরিবর্তন হবে না তাহলে কি অনুগুলো ছড়াছড়ি করবে না তাহলে ওই অনুগুলোর বেগ বেড়ে যাবে না তাহলে সেই তাপটা তাপ শক্তি আমি এখানে তাপ দিলাম যে এম এস ডেল থিটা পরিমাণ তাপ আমি দিলাম ধরো থিটা পরিমাণ তাপের পরিবর্তন ঘটছে তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটছে তাহলে এটা অবশ্যই এই পুরো শক্তিটাই তখন কিসে পরিণত হবে গতিশক্তিতে পরিণত হবে না বুঝতে পারছো অথবা এমন হইতে পারে যে ধরো অথবা ধরো সেকেন্ড আরেকটা কেস হইতে পারে যে এরকম যে একটা বস্তু এখানে ছিল ভূমিতে আমি ওটাকে এই চুপচাপ ধরো উঠাইছি ধরো বস্তুটাকে এই চুচ্চতায় উপরে ওঠানো হয়েছে তার মানে এই পয়েন্টে যখনই আমি কোনো একটা বস্তুকে আনছি তখন এখানে কি তার মধ্যে এম জি এইচ পরিমাণ শক্তি সঞ্চ মানে জমা হয়ে গেছে না তার মধ্যে এখন আমি যদি এখান থেকে ছেড়ে দিই বস্তুটাকে নিচের দিকে ছেড়ে দিই তাহলে কি হবে ভূমিতে এসে পড়বে না বস্তুটা এখন এখানে মজার বিষয় দেখো আমার এই এ পজিশনে এ অবস্থানে আমার যতখানি শক্তি ছিল এই বি অবস্থানেও কি আমার ততখানি শক্তি থাকবে শক্তির নিত্যতা সূত্র যেটা আসলে এতে মোট শক্তি ইকুয়ালস টু বিতে মোট শক্তি তাহলে বিষয়টা কেমন দাঁড়াবে যে এতে মোট শক্তি আমার কত এতে কোনো বস্তুরা গতিশীল আছে এতে তো বস্তুরা স্থির তাহলে এ পজিশনের বস্তুটার মোট শক্তি আসলে এম জিএইচ এখানে আর কোনো শক্তি নাই আর বি পজিশনে যখন পড়বে তখন তার কি কোনো আর হাইট থাকবে বি পজিশনের হাইটটা তো জিরো তাহলে এই পজিশনে যখন পড়বে তখন বি পজিশনে তার মোট শক্তি একটাই হবে অবশ্যই গতিজনিত শক্তি থাকবে তার মানে এখানে তার একটা হাফ এম বি স্কোয়ার থাকবে সর্স এটা কিন্তু ইকুয়াল সো আমরা যদি একটা পয়েন্টের কোনো একটা ভ্যালু দেওয়া থাকে তাহলে ওটা দিয়ে আরেকটা বের করতে পারবো মানে ভ্যালু বেগ দেওয়া থাকলে এইচ বের করতে পারবো এইচ দেওয়া থাকলে বেগ বের করতে পারবো দুটাই বের করতে পারবো বুঝতে পারছি কথাটা তো তাহলে আমাদের এই বিষয়টা একটু মন রাখা জরুরি এটা কিন্তু সেম লজিক উল্টাভাবে হইতো ধরো আমি এই ভূমি থেকে ভি বেগে উপরের দিকে ছুঁড়ে মারছি তাহলে কিন্তু সে ওই সেম এইচ পরিমাণ উচ্চতায় উঠত ভূমি থেকে যদি আমি ভি বেগে উপরের দিকে মানে ছুঁড়ে মারি ভি বেগে যদি এখান থেকে ভূমি থেকে যদি ছুঁড়ে মারতাম ধরো আমি এখানে এখান থেকে ছুঁড়ে মারছি ভূমি থেকে ছুঁড়ে মারছি ভি বেগে তখন উপরে এসে পৌঁছাইছি মানে এটার উল্টা কেসটা উল্টা কেস ধরো উল্টা কেসটা হচ্ছে যে ভূমি থেকে ছুঁড়ে মারতেছি এখান থেকে ছুঁড়ে মারছি ভি আই বেগে বা ভি বেগে ছুঁড়ে মারছি এখানে এসে বেগ ইকলস টু জিরো হয়ে গেছে তাহলেও কিন্তু সে ওই এই যে এইচ পরিমাণ উচ্চতায় উঠতো সেটাও কিন্তু এই সূত্রটাই মেনে চলতো কারণ এই যে ভূমি পয়েন্টটা তার একটা হাফ এম বি স্কোয়ার মানে গতিশক্তি ছিল আর এই এইচ উচ্চতা তার একটা কী ছিল এম জি এইচ ছিল অন্য কিছু ছিল না সৈত ইকুয়াল হবে কারণ দুই পয়েন্টের জন্যে মোট শক্তি মোট শক্তি ইকুয়াল সো তখন এটা ইউজ করে আমরা অনেক অঙ্ক করতে পারবো ঠিক আছে তো এটার আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখবো একটু পরে অঙ্ক করতে গেলে লাগবে সো শক্তির রূপান্তরটা আমার মনে হয় এই চ্যাপ্টারের সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যেটা তুমি মানে জিনিসটা তোমরা চিন্তা করবো আসলে অঙ্ক দেখে দেখে এটা চিন্তা করতে হবে যে আসলে শক্তির রূপান্তরটা কীভাবে ঘটতেছে শক্তির আরও অন্য কোনো ফর্মেটে হইতে পারে আসলে আমি আমি হইতে পারে এখান থেকে যে তাপ শক্তি থেকে বা তাপ বা গতি থেকে আমি আসলে বিদ্যুৎ শক্তিও পাচ্ছি এরকম কোনো কনফারেশনও হইতে পারে তো তখন আসলে কি বিদ্যুৎ শক্তির যে সূত্রগুলো ছিল সেই সূত্রগুলো এখানে ব্যবহার করতে হইতো আমাদের বুঝতে পারছো অর্থাৎ এক শক্তি থেকে যখন আরেক শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে দুইটা শক্তির মান ইকুয়াল হয়েছে এখন হইতে পারে হ্যাঁ এখানে কোনো একটা লস হইতে পারে 
এই শক্তি বা এই শক্তির মধ্যে কোনো একটা লস হইতে পারে যদি লস হয় সেটা কিন্তু কাউন্ট করতে হবে তখন আমরা এটা দেখবো আমরা এই টাইপের অঙ্ক আছে অঙ্ক দেখবো ঠিক আছে ওকে এরপরে যাই চলো এক্সাম্পলটা খেয়াল করি আচ্ছা কোভিড নাইনটিন অতিমারির সময় হচ্ছে এত কেজি ভরার একটা পিক আপ ট্রাক ট্রাক এবং হচ্ছে এত ভরের একটা মাইক্রোবাস অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহের জন্য একটা হাসপাতালে যাচ্ছে তো পুরো ঘটনার আমাদের দরকার নাই আমাদের দরকার হচ্ছে ট্রাকের ভরটা দেওয়া আছে এখানে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি কেজি আর তার উপরে এবং এত ভরের একটা আর একটা মাইক্রোবাস অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে যাচ্ছিলো তাহলে দুটার ভর দেওয়া আছে এখন পিক আপ ট্রাকের বেগ ঘন্টায় এত কিলোমিটার ছিল এবং একই গতি সম্পন্ন হতে হলে মাইক্রোবাসকে কত বেগে চলতে হবে ঠিক আছে একুশ বিশ সালে বিশ একুশে প্রশ্ন আসছিল বইটা মানে শুধু একটা প্রশ্ন দেখো খেয়াল করো এখন পিক আপ ট্রাকটার বেগ যেটা দেওয়া আছে মাইক্রোবা মাইক্রোবাসের বেগ অবশ্যই আলাদা হবে কিন্তু দুটার গতিশক্তি কী হইতে হবে দুটার গতিশক্তি সেম হইতে হবে না তো ধরো ট্রাক আর বাস মাইক্রোবাস এই দুটার গতিশক্তি ইকুয়াল হইতে হবে মানে দুটার জন্য ইকের ভ্যালুগুলো কী হইতে হবে সমান হইতে হবে তাহলে যদি আমি ট্রাকের জন্য চিন্তা করি তাহলে ট্রাকের জন্য কী হবে হাফ ইন্টু ট্রাকের ভর ইন্টু ট্রাকের বেগ তার উপরে স্কোয়ার হাফ মাইক্রোবাসের ভর আর মাইক্রোবাসের বেগ এর উপরে স্কোয়ার এই দুটো গতিশক্তি ইকুয়াল টু হইতে হবে তাহলে কি এখানে হাফ হাফ কাটা যাবে আমার চাইছে কি মাইক্রোবাসের বেগ চাইছে তো তাহলে ভিবি ইকুয়াল টু কী হবে এর এই সবগুলো যদি ওপাশে পার করা হয় তাহলে এম টি বাই এম বি পাবে আর ভিটি পাবে এইটুকুর উপর রুট হবে কারণ এটার উপর স্কোয়ার ছিল না আর ভিটির উপর স্কোয়ার ছিল তো ওটা আসলে কাটা যাবে বুঝতে পারছো তো তাহলে এম টি এম বি এখানে বসাই দাও এম টি ট্রাকের হচ্ছে বেগ দেওয়া আছে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি আর বাসের বেগ দেওয়া আছে কত সরি বাসের ভর দেওয়া আছে টেন টু দি পাওয়ার থ্রি এরপর রুট দেওয়া আছে আর তার সাথে ভিটি দেওয়া আছে তাহলে এটা কত হবে দুই হবে আর তার সাথে ভিটি হবে তাহলে টু ইন্টু এইটটি মানে কি ওয়ান সিক্সটি কিলোমিটার পার আওয়ার হবে বুঝতে পারছো মানটা বসাই দিয়ে চলে আসবে দেখো অনেক সোজা একটা প্রশ্ন আসছে বইটে তো এই টাইপের প্রশ্নই হবে আসলে এই টাইপের প্রশ্ন পাবা তোমরা তো কনফিউজ তো আর কিছু নাই লাস্ট পর্যন্ত যদি মানে থিওরিগুলো দেখতে থাকো এবং শেষ পর্যন্ত যদি প্রিপারেশনটা শেষ পর্যন্ত চালায় নিতে থাকো তাহলে অবশ্যই 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 চান্স পাওয়া পসিবল ঠিক আছে ওকে ওটা দেখো তেইশ নম্বর এক্সাম্পলটা দেখো তিনশো মিটার উঁচু হতে একটা বস্তু অভিকর্ষের টানে মুক্তভাবে নিচে পড়লে কোথায় তার গতিশক্তি স্মৃতিশক্তির অর্ধেক হবে আচ্ছা আমরা এই টাইপের কনসেপ্ট একটু খেয়াল করার চেষ্টা করবো অলওয়েজ কারণ এই টাইপের প্রশ্ন প্রচুর আসে গতিশক্তি স্মৃতিশক্তির এত গুণ এত গুণ এত গুণ এই টাইপের কথাবার্তা আসবে আচ্ছা এখানে কিছু শর্টকাট আছে আমার মনে শর্টকাট থেকে আমরা এটা ইউজ করাটা বেটার হবে দেখো একটা কাজ করি আমরা সিম্পল আমরা এখানে একটা কাজ করি যে আমরা এইভাবে চিন্তা করি যে এটা হচ্ছে আমার ভূমি পজিশন তো বলছে যে কোথায় পড়বে তো উঁচু থেকে তো পড়তেছে তার মানে এই এইখান থেকে নিচের দিকে পড়তেছে তো এই হ্যাঁ এই পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্ট থেকে নিচের দিকে পড়তেছে তো মুক্তভাবে ধরো বি ও বি ও বি পজিশনে যখন সে নামছে তো এই পজিশনটাকে আমরা চিন্তা করেছি ধরো যে তার গতিশক্তি স্থিতিশক্তির অর্ধেক হবে ঠিক আছে না তো বি পজিশনে আচ্ছা এ পজিশনে আমার একটাই আছে সেটা হচ্ছে এম জি এইচ এটা হচ্ছে তার মোট শক্তি এ এ পজিশনে আচ্ছা এইচটাকে আমরা ক্যাপিটালাইজ দিয়ে চিন্তা করি এম জি ক্যাপিটালাইজ দিয়ে চিন্তা করি এ পজিশনটাতে মোট শক্তি এখন বি পজিশনে তার দুটা জিনিস থাকবে তার স্মৃতিশক্তিও থাকবে তার গতিশক্তিও থাকবে তার ধরো এতে মোট শক্তি ইকুয়ালস টু কি বিতে মোট শক্তি ঠিক আছে এখন দেখো এতে মোট শক্তি তার এম জি এইচ এর বাইরে কিছু নাই আর বিতে তার মোট শক্তি কত বিতে তার একটা ধরো এই হাইটটা হচ্ছে এই স্মল হাইটটা আমার বের করতে হবে কত উচ্চতাই কোথায় মানে কি কত উচ্চতাই কত উচ্চতায় তার গতিশক্তি স্মৃতিশক্তির অর্ধে হবে তো এই হাইটটা আমার দরকার তাহলে বিতে তারা আমার বৃহৎ শক্তি কত হবে এম জি স্মল এইচ হবে আর গতিশক্তি কি আমি জানি গতিশক্তি আমি জানি না তাহলে গতিশক্তি কী করবো গতিশক্তি ইকে ধরে নিব তাহলে একটু খেয়াল করলে দেখবে ইকের ভ্যালুটা কত হবে এটা ওপাশে যায় কিন্তু কমন যাবে এম জি কমন গেলে এইচ মাইনাস এইচ হবে এখন আমার কথা হলো যে তোমরা এই জিনিসটা মনে রাখবা ভাইয়েরা এই জিনিসটা কেন লাগবে কারণ প্রতিবার অঙ্ক করার সময় তো এত কিছু লিখা পসিবল না ঠিক আছে তো প্রতিবার আমরা এই জিনিসটা মনে রাখবো আসলে গতিশক্তিটাকে হাফ এম বি স্কোয়ার আকারে না মনে রেখে এম জি এইচ মাইনাস এইচ আকারে মনে রাখবো যদি এটা হয় তাহলে অঙ্ক করাটা একদম ইজি হয়ে যাবে দেখো এখানে সূত্র মুখস্থ করার দরকার নেই কিচ্ছু মনে রাখার দরকার নেই যদি এম জি এইচ মাইনাস এইচ মনে থাকে দেখো 
আমাদের বলছে গতিশক্তি স্থিতিশক্তির অর্ধেক হবে তো গতিশক্তি স্থিতির অর্ধেক হবে তো স্থিতিশক্তি যদি যেটা ইপি গতিশক্তি তার অর্ধেক হবে তাহলে ইপি এর যদি অর্ধেক করি স্থিতিশক্তি যদি অর্ধেক করি তাহলে পাবো কি গতিশক্তি পাবো না তো ইপি তো এম জিচ আর ই কে কে হাফ সরি হাফ কেন দিচ্ছি হাফ না এম জি এইচ মাইনাস এইচ দেখো এটা থেকে খেয়াল করলে দুপাশ থেকে এম জি এম জি কাটা যাবে এখানে একটা হাফ এইচ থাকবে এখানে একটা এইচ থাকবে তো ওইচটা যদি আমি ওপাশে পাঠাই তাহলে একটা হাফ প্লাস ওয়ান পাবো এইচ পাবো আর এই পাশে একটা ক্যাপিটাল এইচ পাবো খেয়াল করছো তাহলে কি ক্যাপিটাল স্মল এইচ ইকাল টু কী হবে এইচ বাই এই হাফ প্লাস ওয়ান মানে থ্রি বাই টু হবে অ্যাকচুয়ালি কি টু বাই থ্রি এইচ হবে বুঝতে পারছো এইচ এর মানটা দেওয়া ছিল ক্যাপিটাল এইচ এর মানটা কত তিনশো দেওয়া ছিল এই ক্যাপিটাল এইচ যদি তিনশো বসাই দাও তাহলে কী হবে এখানে অ্যান্সারটা কত আসবে তিনশোর সাথে টু বাই থ্রি মানে কি দুশো অ্যান্সার আসবে তো অ্যান্সার হবে দুইশো আচ্ছা এটা শর্টকাট আকারে যদি মনে রাখো তাহলে আমরা এই সূত্রটা একটু একটু খেয়াল করার চেষ্টা করি তোমরা চাইলে শর্টকাট আকারে মনে রাখতে পারো একটু এভাবে মনে রাখা ট্রাই করো দেখো আচ্ছা এটা শর্টকাট আকারে মনে রাখার জন্য এই কাজটা করতে হবে আমরা অলওয়েজ এইভাবে চিন্তা করবো যে গতি স্মৃতিশক্তি আমাদের কত ইপিটা হচ্ছে আমাদের এম জিএইচ আর ই কে হইতেছে শর্টকাট তাহলে কি এম জি এইচ মাইনাস এইচ এখন তোমাকে বলে দিছে ধরো যে গতি স্থিতির এন গুণ এভাবে বলে দিছে ধরো আমাদের ইপি আছে এই পাশে তো গতি বলছে স্থিতি ধরো আচ্ছা এটাই মনে রাখতে হবে এন এর মানটা কিভাবে দেওয়া আছে এটা বোঝাটা আসলে জরুরি কারণ কথাটা উল্টা করে লেখা থাকে বারবার কখনো লেখা থাকে গতি স্থিতির দুই গুণ কখনো লেখা থাকে উল্টা স্থিতি গতির দুই গুণ এই দুটা কিন্তু উল্টা কথা সো দুটার জন্য কখন এন এর মান কত গুণ হবে এটা বোঝাটা আসলে জরুরি আমি যদি এখানে বসাই যে এন ইপি ইজ ইকাল টু এন ই কে তাহলে অবশ্যই আমি এইটার জন্য সূত্রটাকে এন যেভাবে ডিফাইন করবো সেই ডিফাইনটা কিন্তু যে কোনো একটার জন্য হবে আমি আবার একটু চেষ্টা করি বোঝানোর ধরো আমি এখানে এন ই কে লিখছি এখানে কিন্তু আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে গতিশক্তির এন গুণ হচ্ছে স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে তাহলে এই যে এটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি এই জিনিসটাকে যে গতির দুই গুণ হচ্ছে স্থিতিশক্তি আমি তার মানে এন এর এন এর মানে এটাকে দুই লিখতে পারবো বুঝতে পারছো এন তার মানে এন যদি স্থিতি বাই গতি হয় তাইলে কিন্তু আমি এখানে বসাইতে পারবো তো আমি যদি বসাই দিতাম তাহলে কী আসতো দেখো এম জি এইচ আসতো আর এই পাশে কি এন ইন্টু এম জি এইচ মাইনাস এইচ আসতো তাহলে আমার রেজাল্টটা কী আসতো এটা যদি সলভ করো তাহলে রেজাল্ট আসবে এইচ ইকুয়ালস টু এইচ বাই এন প্লাস ওয়ান বুঝতে পারছো তাহলে তাহলে অবশ্যই এন এর মানটা মনে রাখতে হবে এখানে এন ইকোয়াস তো অবশ্যই গতি স্থিতির কত গুণ সরি স্থিতি গতির কত গুণ তাহলে এখানে অবশ্যই স্থিতি ইকোয়াস টু এন গুণ গতি এই টাইপ এটা থেকে তোমার এন বের করতে হবে তাহলে এটার জন্য যদি আমি সেকেন্ড কেসটা বের করতে চাই যে এই এইটার জন্য যদি বের করতে চাই তাহলে আচ্ছা সেকেন্ড কেসটা একটু দেখি আর একটা এই যে গতি স্থিতির যদি দ্বিগুণ এই কাজ এই কেসটা বলে এটা দেখো এটা হচ্ছে গতি স্থিতির দ্বিগুণ এটা যদি তাকাই তাহলে কি হবে এটার দিকে তাকো তো এটা হচ্ছে আমার তো লাগবে স্থিতি বাই গতি লাগবে তাহলে হচ্ছে স্থিতি বাই যদি গতি নেই তাহলে এটা কত আসবে এটা কিন্তু হাফ আসবে বুঝতে পারছো তাহলে এটা হচ্ছে আমার এনের মান তো এটা খেয়াল রাখতে হবে অলওয়েজ যে দুই থাকলে দুই গুণ ওটা এনের মান দুইটা খেয়াল এটা বসাইলে হবে না এই দুইটা এখানে বসাইতে পারবো এটা হচ্ছে এনের মান ওকে তাহলে এটা তো কোনো ভুল হবে না এভাবে বসাইলে ঠিক হবে তাহলে যদি তোমরা শর্টকাটটা ইউজ করতে চাও তখন কিন্তু এনের মানটা কি এটাও খেয়াল রাখতে হবে মানে এটা একটা সিঙ্গেল সূত্র না এর সাথে এটা মিলাই সূত্রটা এনটা হচ্ছে স্থিতি বাই গতি এই অনুপাতটা লাগবে তোমরা এভাবে যদি লিখার চেষ্টা করো তারপর এখান থেকে যদি এনের মানটা বের করো সেই এনের মান এখানে বসাই দিলে কোনো ভুল হবে না বুঝতে পারছো ওকে পরেরটাতে যাই আচ্ছা পরের এক্সাম্পলটা দেখি একটা বস্তুকে নির্দিষ্ট উচ্চ থেকে ফেরা দেওয়া হলো ভূমি থেকে দশ মিটার উচ্চতায় গতি স্থিতি দ্বিগুণ আচ্ছা বলে দেওয়া দেখো এই কেসটা দেওয়া এবার যে ভূমি থেকে দশ মিটার উচ্চতায় তো বিষয়টা আমার এমন যে ভূমি থেকে দশ মিটার উচ্চতা ধরো এই পয়েন্টটা এই হাইটটা হচ্ছে দশ মিটার তাহলে এটুকু হচ্ছে দশ মিটার তাহলে এটুকু হইতেছে আমার দশ মিটার তো দশ মিটার উচ্চতা এই হাইটটাতে আমার গতি স্থিতির কত গুণ তো গতি স্থিতির দুই গুণ এই যে স্থিতির দুই গুণটা হচ্ছে গতি 
তাহলে আমার এখানে এন হচ্ছে স্থিতি বাই গতি কিন্তু ওই শর্টকাটটা ইউজ করতে চাইতাম স্থিতি ভাগ গতি এটা কিন্তু হাফ আসবে সো এটা হচ্ছে আমার কিন্তু এন ঠিক আছে তাহলে সূত্রটা ইউজ করলে এইচ বাই এন প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে স্মল এইচ তাহলে এখানে আমার স্মল এইচটাই কিন্তু দেওয়া আছে ক্যাপিটাল এইচটাই দেওয়া নাই ক্যাপিটাল এইচ বের করতে গেলে তাহলে কী হবে এইচ ইন্টু এন প্লাস ওয়ান বসাইতে হবে ঠিক আছে এইচ এর মানে আমার দশ মিটার ছিল এইচ এর মানে আমার দশ মিটার ছিল এন এর মানটা আমার কত হাফ দেওয়া ছিল প্লাস ওয়ান দেওয়া ছিল তাহলে এটা থ্রি বাই টু বসবে গুণ হচ্ছে দশ এটা বসাই দিলে কত তিরিশ আসবে সরি তিরিশ না আচ্ছা হ্যাঁ না 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 তিরিশ না ফিফটিন আসবে তিরিশ কেন আসবে ফিফটিন মিটার পনেরো মিটার আসবে ওকে তাহলে এটা ইউজ করবো সূত্রটা তাহলে অঙ্কগুলো হয়ে যাবে চলো পরেটা করা যাক এক্সাম্পল পঁচিশ দেখো আড়াইশো গ্রাম ভরের একটা জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা একটা বরফ কন্ড নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে সেরে দিল মাটিতে পড়ার উপর শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতির কারণে উত্তরিত তাপের এত অংশ আচ্ছা বরফ কন্ডটা দশ পার্সেন্ট মাত্র গোলে গেছে ঠিক আছে তো দেখো বিষয়টা হলো এরকম যে আমি একটা এইচ উচ্চ থেকে বরফ ফেরত দিই ধরো বরফটা এখান থেকে এখানে পড়ছে তো এই হাইটটা আমার এখন জানা নেই তো এই হাইটটার ফলে এখানে আমার এম জি এইচ ভিও শক্তির মান না তো এখানে যখন পড়ছে তখন বিভব শক্তি জিরো হয়ে গেছে না টোটাল বিভব শক্তি এই যে বিভব শক্তি ব্যয় হয়েছে তাহলে এখানে এই বিভব শক্তি যে কমে গেল এই বিভব শক্তিটা ইকুয়ালস টু কিন্তু গলে যাওয়ার জন্য তাপ বরফ গলে যাওয়ার জন্য বরফ গলে যাওয়ার জন্য তাপ তাহলে কি হবে দেখো আমার এখানে আমার বিভব শক্তির মান কত বিভব শক্তির মান হচ্ছে এম ঠিক আছে আর দশ পার্সেন্ট বরফ আচ্ছা বরফ খণ্ডটা ছিল হচ্ছে আড়াইশো গ্রাম ভরের একটা বরফ খণ্ড ছিল ধরে নাও এম ভরের একটা বরফ খণ্ড যেটা পড়ছে এম ভরের বস্তুটা তো নিচে পড়ছে তো এম ভরের বরফ খণ্ড এটা দশ পার্সেন্ট গলে যাবে তাহলে এটা কিন্তু দশ পার্সেন্ট নিতে হবে তাহলে এটা দশ পার্সেন্ট তো এটা হচ্ছে টেন পার্সেন্ট তো ভরের টেন পার্সেন্ট হচ্ছে গলে যাবে আর এক কেজি বরফ গলার জন্য যে পরিমাণ তাপ লাগে এটা মনে আসে তোমাদের আশা করি যে তাপ গতিবিদ্যার সেকেন্ড চ্যাপ্টার ছিল এল এফ পরিমাণ তাপ লাগতো আচ্ছা এল এফের ভ্যালুটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি সিক্স টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ এত জুল পার কেজি এরকম একটা ভ্যালু ছিল তো এক কেজির জন্য এই পরিমাণ তাপ আসলে লাগবে এই পরিমাণ তাপ দিয়ে ওটা গোলা যাবে আসলে ঠিক আছে তাহলে এই তাপটা কই থেকে পাইছে বরফ গোলা যাওয়ার জন্য যে তাপটা এই তাপটা অবশ্যই বিহ শক্তি থেকে পাইছে এই শক্তিটা এসে বরফটাকে গলায় ফেলছে বুঝতে পারছি তাহলে এটা টেন পার্সেন্ট ভর নিতে হবে তো টেন পার্সেন্ট মানে আসলে কি এম বাই টেন হবে কিন্তু আসলে টেন পার্সেন্ট দশ বাই একশো তো হচ্ছে ওয়ান বাই টেন তো এম বাই টেন হবে আর তার সাথে এল এফ হবে আর এই পাশে এম জি এইচ হবে তো এম এম কাটা যাবে আসলে এইচ ইকুয়াল সেল তাহলে কী হবে জিটাও পাশে যাবে এইচ ইকুয়াল টু এল এফের সাথে এল এফ ভাগ হচ্ছে এই পুরা ভ্যালোটা এটা হচ্ছে টেন জি বুঝতে পারছি বসাই দিব এখানে তাহলে ওটা বসাই দিই ক্যালকুলেট করে ফেলবো রেজাল্টটা চলে আসবে আচ্ছা এটার রেজাল্টটা যদি ক্যালকুলেটারে বসাও তাহলে হচ্ছে সামথিং এরকম আসা উচিত থ্রি ফোর টু এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এত মিটারের কাছাকাছি আসা উচিত ক্যালকুলেটারে বসাই দিলে পেয়ে যাবো ওকে এটা কিন্তু গুচ্ছতে আসছিল বিশে বসে গুচ্ছটা একটা প্রশ্ন ক্যালকুলেটারে বসালে রেজাল্টটা চলে আসলো আচ্ছা গুচ্ছতে মানে ক্যাল আচ্ছা হ্যাঁ গুচ্ছতে ক্যালকুলেটার ইউজ করতে দেয় সমস্যা নেই এক মিনিট লাগে আচ্ছা পরের কেসটা খেয়াল করো যে একটা স্প্রিং দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে দেড় মিটার দূরের একটা স্প্রিং নিচে দেওয়া আছে তো দশ মিটার উপর থেকে যদি একটা বস্তু উপর থেকে নিচের দিকে পড়ে তাহলে স্প্রিংটা সংকুচিত হয়ে যাবে তো উপর থেকে যদি পড়ে আচ্ছা আমরা চিন্তা করলাম স্প্রিং টুকু হচ্ছে দেড় মিটার আর উপরের স্প্রিং এর উপরের পার্টটুক হচ্ছে এইট পয়েন্ট ফাইভ মিটার তো স্প্রিংটা যদি এর উপরে পড়ে তাহলে ধরে নেওয়া হচ্ছে এক্স পরিমাণ প্রসারিত হয়ে গেছে তাহলে আমরা এটা একটা এ পয়েন্ট চিন্তা করো একটা বি পয়েন্ট চিন্তা করো তো এক্স পরিমাণ প্রসারিত হওয়ার ফলে এ আর বি পয়েন্টে যদি আমরা শক্তি নিত্যতা সূত্রে অ্যাপ্লাই করি তাহলে জিনিসটা হয়ে যাবে এ আর বিতে মোট শক্তি কল হবে তো এতে মোট শক্তি কি এম জি এইচ এখানে তো স্থিতিশক্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না তাই না আর বিতে এসে দুটো জিনিস আছে বিতে একটা গতি শক্তি আছে আর একটা স্থিতিশক্তি আছে তো বিতে স্থিতিশক্তি কত হবে বিতে এম জি স্থিতিশক্তির পার্টটা খেয়াল করো তো স্থিতিশক্তি হচ্ছে যে এই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে যদি এক্স বিয়োগ দিই তাহলে কি নিচের হাইটটা পাবো না তো নিচ থেকে হাইট বিয়োগ তো অলওয়েজ স্থিতিশক্তির জন্য হাইট তার মানে কী হবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস এক্স হবে এটা হচ্ছে স্থিতিশক্তি আর যদি গতিশক্তি চাই একটা জিনিস খেয়াল করো 
এই গতিটাই এখান থেকে নিচে পড়ার সময় গতিটাই আসলে কিসে পরিণত হবে উপর থেকে যখন নিচে পড়বে তখন ওই উপরের গতিটা আসলে কি গতি ছিল মানে ওই গতিটাই আসলে আমার কিসে পরিণত হবে স্প্রিংটাকে সংকুচিত করে ফেলবে না গতিটা তাহলে স্প্রিং সংকুচিত যেটুকু হয়েছে ওই পাঠটুকু আসলে কি হাফ কে এক্স স্কোয়ার এই পাঠটুকু আসলে কি আমার গতি সত্যি না স্প্রিংটা যেটুকু দিয়ে সংকুচিত হয়ে গেছে কারণ গতি থেমে গেছে এই পাঠটুকু করতে গতি থেমে গেছে কি দিয়ে স্প্রিং সংকোচনের মাধ্যমে গতি থেমে গেছে তাহলে গতির পাঠটুকু আসলে কি স্থিতিশক্তির জন্য সরি গতিশক্তির জন্য দায়ী তাহলে আমি হাফ কে এক্স স্কোয়ার মানে স্প্রিং বলের যে স্প্রিং দ্বারা যে কাজ কাজের সূত্রটা ছিল এটা আসলে কি গতি সু গতি গতিশক্তি আকারে ইউজ করতে পারবো বুঝতে পারছি তাহলে এটা বসাই দিলে এই যে এক্সের মানে এখান থেকে যেটা বের হবে এটা আসলে আনসার হবে এটা একটা রিয়া সমীকরণ হবে এক্সের দুটো মান আসবে সো আচ্ছা এটা ছাড়া আরেকটা ওয়েতে ট্রাই করা যায় এটা এটার থেকে বেটার আইডিয়াটা হলো আমরা যদি ধরে নেই যে নিচের ভ্যালুটা আসলে এক্স এখানে আসলে দীঘা সমীকরণ আসছে দুটা সলিউশন আসছে একটু কনফিউশন হয়ে যাবে তো এটার বদলে আরেকটাভাবে তোমরা ট্রাই করতে পারো সেটা হচ্ছে যে আমি এই পাশে এম জি এইচ নিব কিন্তু হাইটটার বেলাই আমরা এই নিচের পাঠটুকুকে এক্স ধরবো নিচের পাঠটুকুকে হাইটের বেলা এক্স ধরবো আচ্ছা তাতেও অবশ্য খুব ডিফারেন্স একটা কিছু আসবে না আচ্ছা দীঘা থাকুক সমস্যা নেই যাই আছে না দরকার নেই এটা তো দীঘা থাকবে এটা সব করে ফেলো এই সব কিছুর মান দেওয়া আছে এম জি এম জি এম 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 জি এম জিগুলো থাকবে এম এর মান দেওয়া আছে কে এর মান দেওয়া আছে এক্স এর মানটা এখানে শুধু অজানা তো এটা যদি সলিউশন করো তাহলে এক্স এর হচ্ছে দুটো মান পেয়ে যাবা একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আসার পসিবিলিটি সম্ভবত বেশি তো আমরা হচ্ছে আচ্ছা আর আর একটা জিনিস হইতে পারে যে এক্সের দুটো মানের মধ্যে খেয়াল করবা যে একটা মান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের থেকে বড় হইতে পারে এরকম কোনো মান আসে ওটা বাদ যাবে আসলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের থেকে ছোট হইতে হবে কারণ স্প্রিংটা তো আর স্প্রিংটাই তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিটার এর থেকে তো বেশি সংকুচিত হওয়ার সম্ভব না ঠিক আছে তো যদি এখানে এক্সের মানটা গ্রেটার দ্যান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসে তাহলে এটা হবে না আসলে এক্স অবশ্যই লেস দ্যান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হইতে হবে এবং যে মানটাই লেস দ্যান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসবে যদি দুটাই পজিটিভ আসে সেক্ষেত্রে আর যদি একটা নেগেটিভ আসে তাহলে ওটা দরকার ওটা নিজে বাদ দিতে পারো ঠিক আছে মাইন্ড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের থেকে ছোটো যে ভ্যালোটা আসবে ওই ভ্যালোটাই হবে আনসার তো এটা ট্রাই করলে অ্যান্সারটা মোটামুটি এরকম একটা আসা 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 উচিত জিরো পয়েন্ট ফাইভ সিক্স এইট মিটারের মতো একটা অ্যান্সার আসা উচিত বুঝতে পারছো সেম ডেটা করলে অ্যান্সারটা চলে আসবে ওকে ওটা দেখি একটু দু কেজি ভরের একটা বস্তু কত উচ্চতা থেকে অভিকাশের টানে মাটিতে আঘাত করার পূর্ব মুহূর্তে এত গতিশক্তি লাভ করে ঠিক আছে কত উচ্চতা থেকে একটা বস্তু যদি পড়ে ধরো এই সাইড থেকে একটা বস্তু নিচের দিকে পড়তেছে মাটিতে আঘাত করার পূর্ব মুহূর্তে তার একটা গতিশক্তি হয়েছে সেটা হচ্ছে হাফ এম জি স্কোয়ার কারণ এই হাইট যদি হয় তাহলে আমরা জানি কি এই পয়েন্টে গতিশক্তি এই নিচের পয়েন্টের গতিশক্তি আর উপরের পয়েন্টের স্থিতিশক্তি সমান ক্যাপিটালিস্ট দিয়েছিলাম ধরে নাও তাহলে এখান থেকে আনসারটা পেয়ে যাবে এটা খুবই একটা সোজা আনসার তো এই চার মানটা এখান থেকে ইজিলি বের হয়ে আসবে বি স্কোয়ার বাই টু জি বসাই দিলে আনসারটা চলে আসবে ঠিক আছে তো এটার জন্য আসলে এই সূত্র লাগতো না বা তারপরে এটা সোজা পরেটা দেখো ভূমি সাথে ফিটা কোনে আনন্দ একটা মসৃণ তলের শীর্ষ দেশ হতে এম ভরের একটা বস্তু অভিকর্ষের টানে তল বরাবর চলে তিরিশ সেকেন্ডে ভূমিতে আসে তো কিন্তু কাজ বের করতে বলছে ঠিক আছে দেখো এখানে আমার ধরো তল এরকম আছে এখানে একটা দল আছে এটা হচ্ছে সেই দলটা তো এখান থেকে ধরো হচ্ছে একটা এম ভরের বস্তু ভূমির সাথে থিটা কোন আনন্দ তার মানে এটা হচ্ছে ভূমির সাথে থিটা কোন উপরেটা কিন্তু উল্লম্বের সাথে থিটা কোন ধরো এখান থেকে একটা বস্তু গড়ায় এই বরাবর শীর্ষ দেশ হয়েছে এম ভরের একটা বস্তু তল বরাবর চলে টি সেকেন্ডে ভূমিতে আসে তাহলে ধরো এই পয়েন্টে আসার পর তার টাইম হয়ে গেছে টি সেকেন্ড ঠিক আছে আমার কৃত কাজ বের করতে বলছে এইটুকুতে তো টি এখন আমার কথা হলো যে এই বরাবর যদি এখন এখানে দেখো আমাদের বল খুঁজতে হবে তো বল কি বল তো অলওয়েজ এখানে একটাই বল আছে এম জি বরাবর একটা অভিকর্ষ বল আছে অভিকর্ষের টানে তো নিচের দিকে আসতে হবে কিন্তু কথা হলো এম জি বরাবর বস্তুটা কিন্তু এম জি বরাবর যায় নাই বস্তুটা স্মরণ হইতেছে এই বরাবর ঠিক আছে তো স্মরণ যদি এই বরাবর হয় তাহলে অবশ্যই কি হবে তার এই স্মরণের জন্য এক্সপেরিমেন্ট স্মরণের জন্য বলার স্মরণের মধ্যবর্তী কোন কিন্তু আলাদা একটা জিনিস এটা কিন্তু বলার স্মরণের মধ্যবর্তী কোন কিন্তু খেয়াল করে এই কোনটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা তাহলে যদি আমি কাজের সূত্রে ইউজ করি এম জি এক্স কস নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটা কী আসবে এম জি এক্স সাইন থিটা চলে আসবে বুঝতে পারছি এখন স্মরণের মানটা এখান থেকে বের করা
স্মরণ বের করতে চাই তাহলে টি সময় পরে এখানে যদি মাটিতে এসে পড়ে তাহলে জিনিসটা একটু খেয়াল করো এটা হচ্ছে এই বরাবর জি কিন্তু কাজ করতেছে না এই বরাবর কি কাজ করতেছে জি সাইন থেকে কাজ করতেছে কারণ জি কজ এই যে এই নিজ বরাবর জি কাজ করতেছে সোজা এই বরাবর একটু লাল কালি দিয়ে লিখে ফেলি এই বরাবর জি কাজ করতেছে তাহলে এই বরাবর অবশ্যই জি কজ নব্বই ডিগ্রি মাইনাস সিটা কাজ করতেছে আসলে এই বরাবর জি কজ সেটা জায়গা শেষ হয়ে গেছে এই পাশে আবার একটু লিখি এই সাইডে সো জি হচ্ছে খাড়া নিচের বরাবর জি কাজ করতেছে তাহলে এই বরাবর অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছে হচ্ছে জি কজ নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থিটা যদি এটা কাজ করে তাহলে এটা কি আসলে জি সাইন থিটা না সো তরণ হচ্ছে জি সাইন থিটা এই পয়েন্টে আদি বেগ ছিল জিরো আর এই পয়েন্টে আমার শেষ বেগের মানটা কি আচ্ছা শেষ বেগ এই এই পয়েন্টে অবশ্যই একটা শেষ বেগ আছে তো শেষ বেগ আমার দরকার নেই আমার স্মরণের ইকুয়েশন বের করবো তাহলে স্মরণ ইকুয়ালটি কি ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার সূত্র আছে ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার তো হাফ এটি স্কোয়ার অ্যাকচুয়ালি তো এর জায়গাতে আমরা এটা বসাই দিব আসলে ইউটি আদি বেগ নাই শুরুতে জিরো ছিল তো ইউটির দরকার নাই হাফ তরণের জায়গায় কি হবে জি কজ নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা আর তার সাথে একটা টি স্কোয়ার হবে এখন টি এর মানটা আমার জানা ছিল জি এর মানটাও আমার জানা থিটার মানটাও জানা তাহলে কি হবে হাফ জি সাইন থিটা ইন্টু টি স্কোয়ার এক্সার বদলে আমি এটা বসাই দিতে পারি তাহলে এখানে বসাবো এক্সার বদলে ওটা বসাইলে হাফ জি সাইন থিটা তার সাথে হচ্ছে টি স্কোয়ার ছিল আর এই পুরোটার সাথে আরেকটা সাইন থিটা গুনছি এক্সার মানটা আমরা এখানে বসাই দিচ্ছি বুঝতে পারছি তো যদি বসাই দিই তাহলে তার রেজাল্ট কী হবে হাফ জি স্কোয়ার আচ্ছা হাফ এম জি স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার থিটা আর তার সাথে হচ্ছে টি স্কোয়ার পুরোটা রেজাল্ট ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল রেজাল্ট टोटल कृतकाज तो ये आज के शेष करब फार्स पार्टे लेक्चार ये पर्यत सेकेंड पार्टा पर पार्ट टू कावर कर फिलब आसल पर पार्ट टू को जेटुक प्रब्लेम आज एक सल्व कर लास्ट कन्सेप्ट बुक लास्ट जिस सब मैंने গুরুত্বপূর্ণ কিছু ম্যাথ দেওয়া থাকে আসলে ওই টাইপের ম্যাথগুলো করা উচিত প্র্যাকটিস প্রবলেম টাইপের যে ম্যাথগুলো দেওয়া থাকে ওই প্র্যাকটিস প্রবলেমের কিছু ম্যাথ আমরা করবো তাহলে আশা করি ইনশাল্লাহ পুরো থিওরিটাই তোমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখা হচ্ছে পরের দিন ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ